Chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện chương 81, cãi nhau ở đầu ruộng, edit, hồng vang, beta, tiểu tuyền, các ca ca đều xây nhà mới, như ý tất nhiên muốn đến xem. Đưa lên một phần lễ. Tuy nàng đã gả cho người, hơn nữa còn gả vào một nhà đại phú như Cao Gia, nhưng mà nàng chỉ là một thiếp thất. Trước khi nàng chưa được phụ chính hay là sinh được con trai thì nàng vẫn phải dựa vào người nhà mẹ đẻ, mà bốn người ca ca cao lớn cường tráng chính là chỗ dựa lớn nhất của nàng. Như ý vẫn ngồi xe ngựa mà đi, đến mỗi nhà đều ngồi một lát rồi đưa lễ, chỉ có nhà của tạ hữu thuận là không đưa, nàng nghe nói tiêu lê hoa đi xem muội muội, cả nhà đều đi theo. Trong nhà không có ai, như ý chỉ có thể để lễ vật của nhà tạ hữu thuận lại nhà của nhị ca, nhờ bọn họ chuyển lại. Thật ra lúc trước giữa nàng và tứ ca tứ tẩu xảy ra một ít chuyện, tuy là có cha nương khuyên bảo, nhưng không biết tứ ca có để cho nàng vào nhà nữa hay không. Đến bây giờ tỷ tỷ và tam tẩu còn bị đẩy ra khỏi cửa nữa là. Nàng vốn muốn thừa cơ hội này hòa hoãn với tứ ca tứ tẩu một chút, không nghĩ đến bọn họ lại không ở nhà. Nhìn thấy kim phượng, như ý cũng thật cao hứng. Kim Phượng có quan hệ không tệ với nàng, hiện tại hai người lại đều ở trên thị trấn, một tháng có thể gặp nhau vài lần, quan hệ không xa chút nào. Kim Phượng ngồi vào xe ngựa, cười nói, không biết hôm nay ngươi trở về, nếu biết được thì đã để ngươi cho ta đi hộ một đoạn đường, vẫn là xe ngựa này của ngươi ngồi thoải mái, hôm nay ngươi sẽ trở lại thị trấn sao? Nếu trở về thì đi cùng với ta, như ý cười nói, dùng khăn tơ lựa trong tay lau nhẹ nhàng trên mặt, ống tay áo trượt xuống. Lộ ra vòng tay bằng vàng thảm ngọc thạch trên cổ tay, Kim Phượng nhìn thấy chiếc vòng tay tinh mỹ quý giá kia thì trong mắt thoáng hiện lên vẻ ghen ghét hâm mộ, trong lòng thầm nghĩ bây giờ như ý sống cũng thật tốt a. À. Tuy là gã đi làm thiếp, nhưng lại sống thoải mái hơn cả mình, bản thân mình cũng có đồ trang sức bằng vàng, nhưng mà loại vòng tay thảm ngọc thạch lớn như vậy nàng cũng không có, mà nam nhân trong nhà đoán chừng cũng không bỏ được để mua cho nàng, được, lúc đó cùng trở về. Như ý Vừa rồi ngươi đi thăm mấy ca ca của ngươi sao, hình như nhà tứ ca của ngươi không có ai a. À. vừa rồi ta ở nhà nhị ca, nhìn như là nghe thấy bọn họ đi xem muội muội của tứ tẩu ngươi đó. Vậy thì chính là thông trang cách đây không xa đi, ngẫm lại thật đúng là mỗi người đều có mệnh riêng, tứ tẩu kia của ngươi một lòng muốn gả cho kẻ có tiền lại không gả thành, mà muội muội của nàng ta ngược lại có phúc khí, ta cũng đã từng thấy qua triệu công tử rồi, thật là là trẻ trung nhiều tiền lại anh Tuấn ôn hòa. Kim Phượng nói xong, trong nội tâm cũng thấy chua xót, nàng thầm nghĩ chính mình cũng không kém chút nào, tại sao lại không có được vận may giống vậy chứ, nhưng khi nhìn đến sắc mặt của Như Ý, trong nội tâm nàng cũng bình tĩnh lại, nàng biết rõ Như Ý cũng từng nhớ thương triệu công tử, chỉ là nàng ta và Tiêu Lê Hoa không thân nhau, nam nhân tốt như vậy cuối cùng lại để cho thân muội muội của Tiêu Lê Hoa, Kim Phượng cố ý nói những lời này, nàng là muốn Như Ý không thích Tiêu Lê Hoa. Vốn là Kim Phượng và Tiêu Lê Hoa cũng không có thù gì, chỉ là nàng muốn sống ngày tốt lành nên ngay cả nam nhân tốt xấu thế nào cũng không chọn đã gả đi thôn trấn, mà Tiêu Lê Hoa gả không bằng nàng ta nhưng lại sống tốt hơn, trong lòng nàng không thoải mái. Hơn nữa dèm pha của nhị ca chính là bị một đầu và thạch đầu phát hiện ra, khiến cho nàng ta càng thêm mất mặt, nên càng thêm không thích Tiêu Lê Hoa. Bây giờ Kim Phượng không có năng lực, nhưng lại biết cách gây mâu thuẫn xích mích, nàng ta biết rõ như ý có năng lực hơn bản thân mình. Hơn nữa cũng hận tiêu lê hoa hơn, nàng ta chỉ cần đốt cho ngọn lửa hận này cháy rực lên một ít là tốt rồi, như ý vốn đang tức giận, nghe được Kim Phượng đề cập đến triệu lâm đình, hỏa khí càng lớn, mai hoa sống càng tốt, cơn giận của nàng lại càng lớn, nàng cho rằng hạnh phúc của mai hoa vốn phải thuộc về mình, đúng vậy a à, tất cả mọi người đều có mệnh, như ý cười nói, vẻ cứng ngắc trên mặt lúc trước đã biến mất, nàng vốn không phải người ngốc, lúc trước ở trong thôn cũng nổi danh ôn nhu hòa thuận. Sau khi tiến vào cao gia, trải qua nửa năm, sớm đã học được chiêu trong lòng một dạng trên mặt một kiểu rồi. Hiện tại trên mặt nàng là cười dịu dàng, nhưng trong lòng đã sớm mắng tứ ca tứ tẩu và mai hoa đến cẩu huyết lâm đầu rồi. Kim Phượng nở nụ cười nhẹ, nhìn thấy bên người như ý có nha hoàng, nói chuyện cũng bất tiện, cho nên không nhiều lời. Chẳng qua là suy nghĩ đến chuyện lúc trở lại thị trấn thì phải tìm cơ hội thổ lộ tình cảm với như ý một chút. Nếu tiêu lê hoa có thể dựa vào bản lãnh của nàng ta để sống ngày càng tốt, như
nàng muốn tìm được con đường phát tài cho chính mình giữa hai người này. Một nhà tiêu lê hoa đã trở về trước lúc trời tối, cả nhà bọn họ ở trong thôn trang rất vui. Tuy Triệu Lâm Đình là một công tử ca, nhưng lại nói chuyện rất hòa hợp với tạ hữu thuận, mà Mai Hoa tuy thường gặp mặt tỷ tỷ nhưng vẫn có nhiều chuyện không nói hết, nhiều nhất là chuyện quản gia. Tuy là Triệu Lâm Đình nói nàng có thể không cần phải làm, có quản gia và bà tử lo liệu rồi, nhưng nàng vẫn đang cố gắng thích ứng. Sau khi Triệu Lâm Đình kết hôn thì hắn là một trượng phu đáng tin cậy, đây là đánh giá của Tiêu Lê Hoa, cuối cùng nàng đã yên tâm với việc hôn nhân này của muội muội rồi. Sau khi về đến nhà làm cơm xong thì nhị ca đến, mang theo lễ vật mà như ý gửi lại, hai khối vải vóc, hai bao trà, hai bao kẹo và hai bao bánh ngọt, ngoài ra còn có một lượng bạc, đồ đạc đều là loại thượng hạng, nhưng tạ hữu thuận lại không muốn lấy, hắn đã quá thất vọng với muội muội này rồi, cảm thấy tấm lòng của muội ấy quá ác độc, hơn nữa người cao gia cũng không phải là người mà hắn muốn lui tới nhiều, tạ hữu thái nói, nếu đệ không muốn thì đưa cho cha nương đi, coi như là tỏ thái độ. Tạ hữu thuận suy nghĩ rồi gật đầu, nương còn đang bị thương, nói đưa cho nương ăn là được rồi. Cung thị cũng không mấy vui vẻ với cách nói của tạ hữu thuận, ngược lại mắng tạ hữu thuận một trận, nói hắn không biết tốt xấu, như ý dù gì cũng là muội muội ngươi, cho dù nàng có làm sai chuyện gì nhưng cũng không có lỗi với ngươi, ngươi còn muốn ôm mãi làm gì chứ? Ngươi muốn chọc cho ta chết vì tức hay sao? Tạ hữu thuận chỉ nghe mà không nói lời nào. Hắn cũng biết nếu nương đã nhận định chuyện gì rồi thì sẽ không thể thuyết phục được, hắn cũng chỉ nghe mà không nói là ổn rồi. Cung thị thấy bộ dạng dầu muối không ăn của tạ hữu thuận thì tức đến muốn đánh hắn, nhưng hiện tại nhi tử này chính là đứa có tiền đồ nhất trong bốn đứa con trai, bà không muốn đánh cho hắn nóng nảy, nên chỉ có thể tức giận thở nặng. Tạ sinh tài thở dài một hơi, nghĩ đến hiện tại trong nhà đã sống tốt hơn trước, nhưng người thân lại ngày càng xa lạ hơn, thật không biết là phúc hay là họa. Vốn ông còn muốn quản, nhưng hiện tại đã cảm thấy không quản được nữa. Ông phất phất tay, để cho tạ hữu thuận đi rồi lại khuyên nhủ ung thị. Đồ dùng dành cho căn phòng phía sau nhà đã làm xong rồi, tiêu lê hoa lại mua thêm không ít vải bố, muốn làm màn che cửa và đệm ghế, chỉ là bây giờ đã đến ngày mùa rồi, nàng tất nhiên phải ưu tiên đi ra ruộng làm việc. Nhìn ngắm từng mảnh từng mảnh xanh mơn mởn trong đất, tâm tình tiêu lê hoa rất tốt. Thầm nghĩ việc thu hoạch thế này còn mang lại cảm giác thành tựu hơn cả việc bán công thức kiếm tiền nữa. Bất tri bất giác đã đi đến thế giới này được một năm rồi, tiêu lê hoa từ một nữ nhân mỗi người đều chán ghét biến thành một nữ nhân người người tán dương, đây là một cải biến cực lớn. Vừa đến ruộng thì đã có rất nhiều người chào hỏi tạ hữu thuận và tiêu lê hoa, bọn họ cũng cười đáp hai câu, tất cả đều là một vài lời râu ria, nhưng lại lộ ra vẻ nhẹ nhàng vui sướng, đây là chỗ chất phát của nông dân. Chẳng qua là thời điểm tốt đẹp thì cũng có bóng mờ, tiêu lê hoa nhìn một đám người vây quanh ở cách đó không xa, còn có âm thanh cãi nhau lúc cao lúc thấp, trong lòng thầm nghĩ chu đại tẩu này lại làm gì vậy, cũng không biết là người nào không may gặp phải nàng ta nữa. Chương 82, heo gây họa, nương, nương, lại là nương của đại hổ đang cãi nhau với người ta a, à, chúng ta đừng qua đó, thạch đầu nghe được âm thanh của chu đại tẩu thì kéo kéo tay áo của tiêu lê hoa. Khuôn mặt nhỏ nhắn vừa rồi còn mang theo dáng tươi cười bây giờ đã nhăn thành bánh bao, cậu bé không thích nương của đại hổ. Một đầu cũng chớp chớp mắt to ngập nước nói, nương, đừng đi qua, nương của đại hổ thật ồn ào. Tiêu lê hoa nhịn cười không được, thầm nghĩ nhân duyên của chu đại tẩu thực không tốt, ngay cả mấy đứa bé nhỏ như vậy mà cũng ghét bỏ nàng ta quá ồn ào. Chẳng qua là nàng biết hai đứa nhỏ có chút sợ chu đại tẩu, dù sao thì lúc trước hai đứa nhỏ cũng từng bị đại hổ khi dễ. Cũng không ít lần bị chu đại tẩu hù dọa, cho dù hiện tại bọn họ bắt đầu làm chỗ dựa cho hai đứa nhỏ thì ám ảnh đã từng lưu lại trong lòng chúng cũng không thể bị quên đi nhanh chóng như vậy, trong lòng bọn nhỏ thì chu đại tẩu là nhân vật thấy là phải trốn. Tiêu Lê Hoa nghĩ như vậy thì thấy hơi đau lòng, nhưng nàng cũng không muốn mang theo hai đứa bé đi qua, lá gan của bé trai không thể quá nhỏ, nhưng cũng không phải là để cho bọn chúng đánh nhau cãi nhau với người chanh chua như chu đại tẩu được nhưng cũng không thể bị hù dọa đến quay đầu bỏ chạy, nàng cần phải xây dựng lòng tin cho hai đứa nhỏ. Chúng ta đi qua xem nương của đại hổ đang cãi nhau với ai, nếu như nàng ta lại khi dễ người khác, cho dù chúng ta không thể giúp đỡ cãi nhau thì cũng phải giúp đỡ chủ trì công đạo A. Có cha nương ở bên cạnh, các con không cần sợ. Tiêu Lê Hoa cúi đầu hôn lên trán của hai đứa nhỏ, hiện tại nương cho các con dũng khí rồi, chẳng qua đây chỉ là dũng khí đi đến gần nhìn xem thôi. Không phải là dũng khí đánh nhau đâu đó, chuyện của người lớn thì trẻ
vung chân ra rồi chạy về phía trước, tạ hữu thuận cười nói, hai đứa nhỏ còn cần dạy bảo nhiều hơn, nàng dạy các con viết chữ, ta dạy chúng đánh quyền bắn tên, về sau cũng là người văn võ song toàn, cho dù không thi tú tài đậu cử nhân thì cũng có thể mạnh hơn người khác chút ít, tiêu lê hoa kéo cánh tay của hắn nói, được, chúng ta cùng xem xem là ai dạy tốt hơn, xem thử là chúng ta có thể dạy ra một văn nhân hay là một vũ phu đây, như vậy thì chắc chắn là văn nhân rồi. Vợ thông minh như vậy, nhất định là nàng sẽ dạy dỗ thật tốt, ta cũng chỉ biết đánh mấy quyền cùng bắn tên thôi. Tạ hữu thuận vỗ vỗ cánh tay đang kéo tay hắn của tiêu lê hoa, ngắm khuôn mặt xinh đẹp tươi cười của vợ đang thì trong lòng cũng cảm thấy vui thích. Giọng nói của chu đại tẩu ở phía trước càng ngày càng lớn, hắn nghe mà lỗ tai có chút phiền, chỉ cảm thấy may mắn, thầm nghĩ vợ của mình vốn cũng là kẻ tám lạng người nửa cân với chu đại tẩu. Hiện tại chu đại tẩu vẫn là một người hung dữ. Mà vợ của hắn đã biến thành hiều thê lương mẫu rồi, còn cười sáng lạng như vậy với mình nữa chứ. Trời cao thật đúng là quá tốt với mình rồi. Phu thê hai người nhanh chóng đi đến đằng sau đám người, người ở phía sau thấy được tạ hữu thuận và tiêu lê hoa thì vội vàng chào hỏi, phát hiện tay của tiêu lê hoa còn vắt trên cánh tay của tạ hữu thuận, ánh mắt hiện lên chút hâm mộ, thầm nghĩ vợ chồng son nhà người ta không chỉ đang lúc phát đạt mà cảm tình còn ngày càng ngọt ngào. Tạ hữu thuận bị nhìn nên có hơi cảm thấy khó xử. Nhưng trong nội tâm lại có chút đắc ý, cũng không lấy tay vợ ra, tiêu lê hoa cũng không buông tay ra. Rốt cục thì nàng đến từ hiện đại, hơn nữa triều đại này lại không có yêu cầu quá nghiêm khắc với nữ nhân, tình huống tay cầm tay giữa phu thê là bình thường. Tạ hữu thuận hỏi chuyện gì xảy ra, người nọ kể lại vài câu đơn giản cho bọn họ, phu thê hai người liền biết rõ chân tướng sự việc, là một chuyện rất đơn giản, chính là heo nhà hàm bá chạy ra ngoài, dẫm phải ruộng nước nhà chu đại tẩu khiến mà ở bên trong bị đổ một mảng lớn, bởi vì tiêu lê hoa bán công thức làm thịt khô cho hoa hằng, thịt khô mùa đông năm trước bán vô cùng tốt, bọn họ cũng kiếm được một số tiền lớn, hoa hằng thật cao hứng, đã xử lý mọi việc theo như tạ hữu thuận và tiêu lê hoa đề nghị, năm nay hắn sẽ thu mua heo với quy mô lớn. Mà thôn Hạ Cầu là một thôn chăn nuôi heo chuyên nghiệp rồi, người trong thôn biết rõ năm nay sẽ có người chuyên môn đến thu heo, nuôi bao nhiêu thu bấy nhiêu, vậy thì có thể nuôi số lượng lớn rồi. Có thể nuôi bao nhiêu thì nuôi bấy nhiêu, năm nay người đi cắt cỏ cho heo ăn cũng nhiều hơn. Người của thôn Hạ Cầu vừa nghĩ đến tiền bán heo vào mùa đông có khi còn nhiều hơn cả tiền trồng trọt, cho nên đối xử với heo còn tỉ mỉ hơn với người, hận không thể một ngày cho heo ăn không ngừng, chỉ ngóng trong chúng ngày càng mập lên, bán được thật nhiều tiền. Nhà của hàm bá năm trước cũng không quá thuận lợi, năm nay muốn nuôi nhiều heo một chút để cải thiện cuộc sống, kết quả là nuôi quá nhiều heo, nhất thời không chiếu ứng được. Heo đã chạy ra ngoài, còn dẫm bẹp cả ruộng nước nhà chu đại tẩu. Bởi vì heo chạy ra ngoài xê không ít, có đến 5-6 con, cho nên diện tích bị dẫm phải cũng không nhỏ, ruộng nước một mẫu một khối, cả một mẫu ruộng này đều sắp bị mấy con heo dạo quanh một vòng rồi. Chu đại tẩu thấy ruộng nước nhà mình bị dẫm đạp thì không vui, luôn miệng mắng mỏ hàm bá, để cho ông ấy phải bồi thường tiền. Nhà các ngươi không có bản lĩnh nuôi heo thì đừng nuôi. Ngay cả heo cũng xem không xong. Các ngươi còn có bản lãnh gì hả? Nhìn xem đất nhà ta bị dẫm kìa, năm nay không còn lương thực nữa rồi, ta muốn các ngươi bồi thường. Các ngươi còn suy nghĩ cái gì? Nhanh đi bắt heo lại cho ta, coi chừng chúng lại chạy qua chỗ khác, chu đại tẩu mắng đến một câu cuối cùng thì giống như bị dẫm phải, hóa ra mấy con heo kia đã chán chạy quanh mẫu ruộng nước kia, nên đã chạy sang một mẫu ruộng nước khác rồi, vô cùng bất hạnh, mẫu ruộng kia cũng là của nhà nàng ta. Những con heo kia còn chạy nhanh hơn, cũng không phải do có người truy đuổi chúng. Những người đó chẳng qua chỉ đứng ở trên bờ ruộng thôi, không xuống dưới nước. Tiêu Lê Hoa hỏi, sao những người kia không đi bắt heo, chỉ đứng ở nơi đó phất tay gọi loạn thì làm được gì chứ? Như vậy là heo có thể đi lên sao? Chúng chỉ biết dẫm thêm mà thôi, người vừa rồi nói chuyện vôi vàng đáp lại, đệ muội, người thông minh như ngươi sao lại không nghĩ đến, đây chính là chu gia đó. Chu đại tẩu kia tính tình kém cỏi lại thích chiếm lợi, không có lý nàng ta cũng tìm ra lý được, nếu như mà lội xuống ruộng nhà nàng ta bắt heo, coi như cũng giúp nàng ta được đôi chút, nhưng nói không chừng đến lúc đó lại bị nàng mắng mỏ bắt bồi thường a, à, nàng ta sẽ nói là không nhờ người xuống đó bắt heo, chỉ một mực nói người ta dẫm mạ nhà nàng, tiêu lê hoa nghe xong thì nghĩ cũng đúng, nếu đổi thành người khác thì còn không có chuyện này, nhưng mà chu đại tẩu thì nàng tin chắc là có, chẳng qua nàng cũng có chút sốt ruột thay hàm bá. Nếu không bắt được mấy con heo này thì chúng sẽ dẫm càng lúc càng nhiều mất,
ngươi đừng lo trách móc hàm bá nữa, ngươi xem ngươi đang ngăn trở hàm bá, không cho hắn gọi heo về đó, heo đang chạy xa hơn rồi kìa, đây chính là do ngươi sai a, à, nếu không phải ngươi ngăn đón thì chúng sẽ không dẫm nhiều như vậy đâu, mọi người nghe thấy tiêu lê hoa nói như vậy thì lập tức nhao nhao phụ họa, cho rằng tiêu lê hoa nói rất đúng, bọn họ nói như vậy một là do thấy hàm bá đáng thương, hai là thấy chu thị hung hăng càng quấy, ba là vì người nói chuyện là tiêu lê hoa. Hiện tại người trong thôn rất tin phục tiêu lê hoa, nàng đã sớm không phải là phụ nhân khiến người cười nhạo kinh bỉ của một năm trước rồi, đây chính là người tốt thiện tâm thông minh đó, hàm bá cảm kích mà nhìn tiêu lê hoa, hiện tại ông tâm hoảng ý loạn, có người giúp đỡ ông nói chuyện thì ông hận không thể quỳ xuống cho người đó, thấy người nói chuyện là tiêu lê hoa, ông càng xúc động đến muốn khóc, lúc trước tiêu lê hoa cũng từng giúp đỡ ông, nếu không phải nàng sửa cầu thì nói không chừng bây giờ hắn đã sớm bị bức chết rồi. Vợ của Hữu Thuận, cảm ơn cáo, thật sự là phải xin lỗi cháu rồi, heo của nhà ta cũng dẫm phải ruộng nước của nhà cáo rài, không có việc gì đâu hàm bá, tiêu lê hoa cười cười với hàm bá, hàm bá là người chất phát thiện lương, nhìn thấy ông nàng sẽ nghĩ đến ông nội đời trước, người trong thôn lập tức nhìn vợ của Hữu Thuận, người ta độ lượng bao nhiêu a, à, không hề vì chuyện ruộng bị dẫm mà dơ chân, vợ của Chu Đại không thể nào so được rồi, một người trên trời một người dưới đất. Chu Đại Tẩu vốn nghe Tiêu Lê Hoa nói xong thì tức giận, lại nghe mọi người đều đồng tình với Tiêu Lê Hoa mà hạ thấp mình thì nổi trận lôi đình. Tiêu Lê Hoa, ngươi đừng đứng đó nói chuyện không đau thắt lưng. Hiện tại nhà ngươi kiếm được nhiều tiền rồi, tất nhiên là chướng mắt thu hoạch trong ruộng, còn nhà của ta chỉ còn ruộng nước để sống qua ngày thôi. Ngươi đã có tâm địa tốt giúp đỡ hàm bá như vậy thì hãy bồi thường tiền cho ta đi, tiền này ta bồi. Ta bồi mà. Hàm bá nghe xong thì lập tức lên tiếng, hắn cũng không thể để cho vợ của Chu Đại nói như vậy được. Vợ nhà Chu Đại, ngươi đừng gặp người cắn người nữa, có bản lĩnh thì bắt heo lại đi đã rồi nói. Lê Hoa, các ngươi cũng ở đây sao? Dương Thảo vừa vặn cũng ở đây, thấy được tiêu Lê Hoa và tạ hữu thuận, đi đến bên người bọn họ, lông mày hơi nhíu lại, mắt lại nhìn đám heo đang chạy loạn trong ruộng. Ruộng của nhà tiêu Lê Hoa và nhà Chu Đại Tẩu ở cạnh nhau, hơn nửa ruộng nhà tiêu Lê Hoa sát ở bên ngoài. Heo muốn chạy đến ruộng nhà Chu Đại Tẩu thì tất nhiên phải chạy qua ruộng nước nhà bọn họ trước, chỉ có điều khi Tiêu Lê Hoa nhìn đám mạ bị dẫm phải trong ruộng nước cũng không nhíu mày, ngược lại phì cười một tiếng. Dương Thảo nói, Lê Hoa, ngươi cười cái gì? Ruộng của nhà ngươi cũng bị dẫm rồi kìa. Tiêu Lê Hoa chỉ vào ruộng rồi nói, ta cười vì không biết là vận may của ta tốt hay phẩm hạnh của ta tốt, những con heo kia chỉ dẫm qua một dãy mạ trong ruộng nhà ta mà thôi, ngược lại là ruộng nhà Chu Đại Tẩu. Mấy con heo kia rất thích thú, mọi người nghe xong cũng có chút không nhịn được mà bật cười, còn không phải sao, mấy con heo kia chạy loạn trong ruộng nhà Chu Đại Tẩu đến vui vẻ, đất nhà người khác chúng không muốn đi. Chu Đại Tẩu tức giận mặt đỏ rần, trong miệng thầm mắng chết tiệt, cũng không biết là đang mắng heo hay mắng tiêu lê hoa. Cuối cùng thì mấy con heo kia cũng bị bắt lại, chẳng qua là mạ trong ruộng nhà Chu Đại Tẩu đã bị dẫm đến ngã trái ngã phải rồi, có cây mạ căn bản là bị dập nát rồi. Cho dù có nâng dậy thì khả năng cũng không sống được. Chu Đại Tẩu lại kêu la để cho hàm bá bồi thường. Nhà nàng ta có bốn mẫu ruộng nước, cứ luôn mồm đòi hàm bá bồi thường thu hoạch hai mẫu đất. Đây thật đúng là chặt đẹp. Tất cả mọi người đều thấy lòng dạ nàng ta quá đen. Nhưng Chu Đại Tẩu cứ đòi nhiều như vậy, nếu không nàng ta sẽ báo quan. Từ xưa đến nay dân chúng đều không thích lên quan phủ. Có chuyện gì thì đều tự mình giải quyết. Cho rằng đi đến nơi đó thì không phải là chuyện tốt. Hơn nữa nói không chừng chuyện của mình chỉ cần giải quyết bằng một lượng, khi tiến vào chỗ đó thì lên giá thành 10 lượng. Hàm bá giống như già đi 10 tuổi trong nháy mắt, bây giờ nhà ông còn đang thiếu nợ, lần này còn phải vay tiền. Đám con trai con dâu của hàm bá nghe được tin thì đều chạy đến đây hết, nghe được chu đại tẩu nói thì ai cũng tức giận. Cuối cùng chu đại và thôn trưởng cũng tới, người hai nhà để cho thôn trưởng xử lý. Lý cao cũng cho rằng chu đại tẩu yêu cầu quá mức, nhưng lúc này chu đại tẩu lại không nhượng bộ. Nàng ta cho rằng là mình chiếm lý, Chu Đại cũng không lên tiếng, nhìn thấy ruộng nhà mình bị dẫm thành như vậy, hắn cũng không cao hứng. Dương Thảo thở dài nói, lần này nhà hàm bá thật sự chọc phiền toái rồi, người nhà Chu Gia, thật sự là ai dính vào thì người đó không may, tạ hữu thuận cũng cao mày. Thạch đầu lôi kéo tay của tiêu Lê Hoa nói, nương, hàm gia gia thật đáng thương, nương có thể giúp ngài ấy hay không? Nương là thông minh nhất, nhất định là có biện pháp, một đầu cũng liền gật đầu nhỏ liên tục. Cậu bé và mấy đứa cháu của hàm gia
lại nhìn đến thái độ hùng hổ dọa người của chu đại tẩu trong lòng thầm nghĩ nữ nhân này thật là khiến người chán ghét năm trước tìm cách trên đám heo để đền bù tổn thất cho nhà nàng năm nay lại muốn bù về từ trên người heo hay sao nàng thực sự không muốn để nàng ta như ý được nhìn xem một mảnh ruộng nước kia tiêu lê hoa cẩn thân suy nghĩ rồi đi về trước vài bước chương 83, tài thần nương nương edit hồng vang beta tiểu tuyền thấy tiêu lê hoa đi lên phía trước Mọi người đều tránh sang hai bên, bây giờ trong thôn tiêu lê hoa cũng có chút ít gian vọng, người trong thôn vốn cho rằng nàng muốn trèo cành cao bò lên giường chủ tử, gả cho người khác còn muốn làm ầm ĩ nên chướng mắt nàng. Nhưng mà tiêu lê hoa đã phủ nhận, hơn nữa nàng làm chuyện tốt cho cả thôn, hiện tại lại luôn tự nhiên hào phóng, người trong thôn chất phát, đều nghĩ có lẽ nàng thật sự bị oan uổng, cho nên những năm này tinh thần mới không bình thường, nhưng đến nay thanh danh xấu đó đã không còn nữa, chỉ còn lại thanh danh tốt. Trước đó Tiêu Lê Hoa đã từng giúp hàm bá, hiện tại nàng tiến lên, mọi người lại nghĩ có phải nàng sẽ giúp hàm bá một lần nữa không? Hàm bá nhìn Tiêu Lê Hoa, trong nội tâm cũng dâng lên một chút hy vọng, chẳng qua là bờ môi giật giật không nói chuyện, ông thầm nghĩ nhà mình đã từng làm phiền phu thê Tiêu Lê Hoa không chỉ một lần, không thể làm phiền nàng nữa. Chu Đại Tẩu nói, Tiêu Lê Hoa, thế nào? Ngươi thật muốn ra mặt sao, vợ nhà Chu Đại, ngươi để cho hàm bá bồi thường nhiều như vậy. Lòng dạ cũng quá đen tối rồi, chiếm tiện nghi của lương thân như vậy, nhất định là không thể, ngươi cũng không sợ sẽ khiến cho người khác phải nhổ nước bọt sao. Tiêu Lê Hoa nói với Chu Đại Tẩu, thầm nghĩ người này thật đúng là không ngại thanh danh ngày càng xấu, chỉ muốn thân thiết với tiền thôi. Chu Đại Tẩu trợn mắt lên nói, lòng dạ của ta đen là thế nào, bốn mẫu ruộng nước nhà ta a, à, cứ như vậy đã bị mấy đầu heo chết tiệt dẫm nát rồi, đến lúc đó không mọc ra lương thực, chúng ta phải sống thế nào đây? Ăn không khí sao? Chỉ còn lại mấy thứ thế này đoán chừng cũng chỉ đủ nộp thuế thôi, ngươi chính là đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng mà, chu gia, ruộng nước của nhà ngươi cũng không phải ruộng đất thượng đẳng. Chỉ có thể coi là trung đẳng, khoác lát coi chừng đau đầu lưỡi, đúng đấy, ta thấy mà trong ruộng này còn có thể sống được 7-8 phần, ngươi lại muốn hàm bá thoáng cái đã bồi một nửa sản lượng, ngươi chiếm bao nhiêu lợi vậy, còn không phải sao, coi chừng đến lúc đó ăn quá no đấy. Mấy con heo kia không đi dẫm ruộng nhà tạ huynh đệ, chỉ dẫm mỗi nhà của bọn họ thôi, cũng không biết là vì nguyên nhân gì, nguyên nhân gì chứ. Người tốt thì có tốt báo, mọi người bảy mồm tám lưỡi thảo luận sôi nổi, tóm lại không có một ai nói chuyện thay cho chu gia, đều cảm thấy bọn họ quá đáng, nói xong đến cuối cùng thì thiếu chút nữa đã nói thành chu gia bị heo dẫm là đáng đời, không chỉ chọc tức chu đại tẩu, ngay cả chu đại cũng cảm thấy mặt bị kéo căng, chu đại tẩu trừng mọi người nói. Các ngươi lại ở đó châm chọc ta thì ta sẽ để heo nhà ta đi dẫm ruộng nhà các ngươi đấy, nhìn xem xem các ngươi là người tốt hay là kẻ ác đây, có bản lĩnh thì các ngươi đừng đến đòi tiền ta, đám người nghe xong thì đều ngậm miệng, chu đại tẩu này thật đúng là nói không chừng sẽ làm như vậy, không đáng để gây sự với một cái gai như nàng ta, chu đại tẩu thấy thế thì đắc ý chống hông, nói với tiêu lê hoa, tiêu lê hoa, nếu ngươi giúp đỡ hàm bá thì đưa tiền ra đi, nếu không giúp thì tránh qua một bên. Lại nói hiện tại nhà các ngươi cũng là đệ nhất phú hộ của thôn này, giúp đỡ bồi thường cũng rất nhẹ nhàng a, à, bằng không các ngươi cứ ra tiền đi, hàm bá vội vàng nói, không cần, không cần, tiêu lê hoa nhướng mày, nàng có tiền, nhưng nàng lại không muốn để cho chu đại tẩu chiếm tiện nghi, nhìn thấy bộ dạng đắc chí này nàng lại muốn để nàng ta phải chịu thiệt rồi hối hận, nàng khoác khoác tay với hàm bá, ra hiệu hắn không nên gấp, tiêu lê hoa nói với chu đại tẩu. Tất cả mọi người đều nói ruộng nước này của nhà ngươi chỉ bị phá hư chưa được một nửa, ngươi không nên nói là bị phá hủy đến 7-8 phần, chúng ta cũng không so đo với ngươi, so đo với loại người như ngươi thì nói mãi cũng không rõ được. Nhưng đừng tưởng rằng như vậy là có thể chiếm lợi, ta có một đề nghị, mọi người nghe một chút có được hay không, cam đoan không có ai chịu thiệt cả, chu đại tẩu nghe xong thì cao mày, thầm nghĩ tiêu lê hoa lại muốn ra chủ ý gì, nàng thật không tin tiêu lê hoa có ý kiến gì hay. Ngẫm lại năm trước nàng ta khiến nàng bán mấy con heo cho Trương Liên Hương mà đã có thể khiến nàng chịu thiệt rồi, đó chính là do Tiêu Lê Hoa ra ý xấu, nói không chừng lần này cũng giống vậy a. À. Hàm Bá vội vàng hỏi Tiêu Lê Hoa là có cách gì, người trong thôn cũng bảy mồm tám lưỡi thảo luận theo, Tiêu Lê Hoa thông minh là chuyện mà tất cả mọi người đều thừa nhận. Lý Cao cũng nói, vợ tiểu tứ, ngươi nói cách của ngươi ra xem. Tiêu Lê Hoa nói, năm trước là một năm mùa màng bội thu, từng nhà đều có thu hoạch. Ta nhớ được bốn mẫu ruộng của nhà Chu Đại Toảnh được 14 gánh lúa, năm nay xem mua màng cũng không tệ, chẳng qua đo
nói cách khác thì không sai biệt lắm có thể đánh được 14 gánh lúa, không bằng hãy làm như thế này, ngươi để lại bốn mẫu đất này coi như là cho hàm bá thuê, lại để cho nhà hàm bá đưa ngươi 13 gánh lương thực, hoặc là tiền của 13 gánh lúa, sau đó mảnh ruộng này quy cho hàm bá, để ngài ấy trồng trọt, các ngươi nói có được hay không, mọi người nghe Tiêu Lê Hoa nói xong thì đều sửng sốt, có người đầu óc không linh hoạt thì không rõ ý của Tiêu Lê Hoa có tốt hay không, đây rốt cục là ai chịu thiệt ai chiếm tiện nghi đây. Đầu óc của Chu Đại Tổ nhanh chóng xoay chuyển, trong lòng cảm thấy hình như là nhà mình chiếm được lợi, bản thân mình liều chết liều sống làm việc thì đến lúc đó cũng chỉ đánh được 13-14 gánh lúa, hiện tại không cần phí sức cũng có thể có được, đây nhất định là lợi nhuận ổn định nhất mà không cần bồi thường. Nhưng nàng nghĩ nếu để cho hàm bá bồi cho nhà nàng 17 gánh lương thực, vậy nếu lợi nhuận nhiều hơn thì... a, à, chẳng qua đối phương nhất định sẽ không chịu, không được, vạn nhất năm nay tốt hơn so với năm trước. Vậy nhà ta chẳng phải bị lỗ rồi sao, chu đại tẩu nghĩ nghĩ rồi vẫn cự tuyệt, hàm bá cũng không nói lời nào, ông cảm thấy ý này của tiêu lê hoa coi như cũng được, nhưng vừa nghĩ đến thoáng cái đã phải lấy ra nhiều lương thực hoặc tiền như vậy thì ông liền đau đầu, chu gia muốn bọn họ bồi thường bảy gánh lương thực thì ít nhất có thể đợi đến mùa lúa chín rồi mới bồi, tạ hữu thuận nói, vậy thì chờ đến lúc thu hoạch rồi nhìn xem có phải là tốt hơn năm trước rồi hãy nói. Đến lúc đã cũng nhìn thử xem ruộng của nhà ngươi tổn thất bao nhiêu, Chu Đại thấy tạ hữu thuận mở miệng, hắn cũng lên tiếng, nương của đại hổ, cứ làm như lời tạ tứ đệ muội nói đi, trong lòng Chu Đại nghĩ phu thê tạ gia nhất định là muốn giúp hàm bá, nhà bọn họ không chiếm được tiền nghi rồi, năm nay chính là mùa màng sẽ tốt, nhưng khẳng định sẽ không tốt bằng năm trước, có thể đánh được 13 gánh hay không còn khó mà nói được. Có thể thoáng cái có được nhiều như vậy, còn giảm đi khí lực, chính là chuyện tốt. Hắn cũng không muốn quá đắc tội với người trong thôn. Thôn trưởng ở một bên cũng nói, ta thấy cách của vợ tạ tứ rất tốt, cứ làm như vậy đi. Vợ của Chu Đại, ngươi thấy sao? Không sai biệt lắm làm được rồi. Chu Đại tổ thấy sau khi tạ hữu thuận nói lời đó thì biết rõ tính toán của mình không thể gõ vang được rồi. Đến khi chủ nhà và thôn trưởng lên tiếng thì nàng cũng thuận thế đi xuống theo, nói, nếu thôn trưởng đương gia nhà ta đã nói như vậy rồi thì cứ làm như vậy đi. 13 gánh lương thực, chờ đến khi đánh lúa xong thì chúng ta lấy hai gánh, 11 gánh còn lại thì quy ra tiền cho chúng ta. Ngay lập tức, hàm bá nghe xong lập tức muốn tiền thì lại buồn phiền, ông nghĩ đến lại phải mượn nợ, chẳng qua chuyện có thể giải quyết như vậy, ông cũng chỉ có thể tiếp nhận, ngoại trừ phải mượn tiền, thì đây chính là biện pháp tốt nhất. Mọi người thấy chuyện đã được giải quyết thì cũng đều tản ra, bọn họ sợ hàm bá sẽ vay tiền bọn họ, nhà ai cũng không có nhiều tiền dư. Mà có cũng không muốn cho người khác mượn, tiêu lê hoa nói, hàm bá, ruộng này nhà ngài muốn trồng sao? Nếu ngài muốn trồng thì cháu sẽ cho ngài mượn tiền, đến lúc đó ngài trả cho chúng cháu là được rồi, còn nếu mọi người không muốn trồng thì ruộng này cứ chuyển cho chúng cháu. Dù sao ruộng này cũng ở cùng một chỗ với ruộng nhà chúng cháu, trồng trọt cũng thuận tiện, hàm bá nói, vậy cũng được, cháu dâu A, à, lần này may mắn là có cháu cùng hữu thuận, nhưng chúng ta không dám làm phiền các con nữa. Hơn nữa heo nhà ta cũng có dẫm qua ruộng nhà cháu rồi, ta còn phải bồi thường cho các cháu. Tiêu Lê Hoa nhìn lão nhân thoáng cái lại giống như đã già đi 10 tuổi, nghĩ đến năm trước ông còn rất tinh thần, đến bây giờ mới qua một năm, thật sự là chuyện không may đều rơi trúng người của ông ấy, nàng cũng đồng tình, rất muốn giúp ông ấy một phen. Hàm bá, đều là người cùng một thôn, ngài cũng nói hữu thuận là cháu của ngài, cháu là cháu dâu của ngài, mượn bạc của chúng cháu thì có gì mà xấu hổ chứ, còn nữa. Chuyện heo nhà ngài dẫm ruộng nhà chúng cháu thì ngài cũng không nên gấp, như vậy đi, đến lúc lúc đó ngài ngăn ra hai mẫu ruộng nước cho chúng cháu mượn dùng một chút là được, tiền đã mượn thì đợi đến khi thu hoạch xong trả cho chúng cháu. Tiêu Lê Hoa nói như vậy, tạ hữu thuận cũng ở một bên phụ họa, hắn nghĩ vợ nhà hắn thật là thiện lương, hàm bá thấy phu thê bọn họ cũng là chân tâm thật ý, cuối cùng cũng đáp ứng, ổng đôi phu thê này thật là người tốt, lại giúp ông một lần nữa, chờ đến khi thu hoạch lương thực. Nộp thuế xong thì phần còn lại trả cho bọn họ là được. Thôn trưởng giúp hai nhà viết khế ước cho thuê đất, người trong thôn cho thuê đất đều phải viết khế ước, bởi vì lúc trước đã từng xảy ra mâu thuẫn, chờ viết xong, tiêu lê hoa cười cười, thầm nghĩ về sau chu gia nhất định sẽ hối hận, có khế ước này ở trong tay thì bọn họ cũng không có biện pháp nào. Dương Thảo nói, lê hoa thật sự là thiện tâm, tiêu lê hoa cười nói, là do chúng ta nhanh mồm nhanh miệng. Với lòng tốt của tẩu tử thì tẩu khẳng định cũng sẽ giúp đỡ mà, Dương Thảo nghe xong cũng cười nói, cũng đúng, chẳ
không phải muội nói chờ đến khi hàm bá thu hoạch xong thì sẽ trả tiền cho muội sao? Hàm bá cũng nhìn Tiêu Lê Hoa, vừa rồi ông cũng muốn hỏi, chẳng qua ông cảm thấy Tiêu Lê Hoa sẽ không lừa ông, cho nên trước nhiều người như vậy cũng không có vấn đề. Tiêu Lê Hoa nói ra tính toán của mình, nàng muốn nuôi cá trong ruộng nước, nuôi cá trong ruộng nước sao? Có thể nuôi sống được không? Sẽ không ăn mất cây lúa luôn chứ? Dương Thảo nghe xong thì kinh ngạc kêu lên, đây là lần đầu tiên nàng nghe được chuyện thú vị như vậy, ngược lại thôn trưởng nghe xong thì đôi mắt sáng ngời. Cảm thấy hình như có thể thực hiện được. Tiêu Lê Hoa nói, có thể thực hiện được, mọi người nghĩ đi, có đôi khi trong khe nước nhỏ cũng có thể có cá, vì sao trong ruộng nước lại không thể nuôi chứ? Hơn nữa đến lúc đó còn có khả năng giúp đỡ ăn côn trùng, có thể giúp cho cây lúa nước phát triển tốt hơn. Đến lúc đó trong một mẫu ruộng có hơn 1.800 con cá, không chỉ nói lúa nước, chỉ cần những con cá này thôi đã có thể lợi nhuận không ít tiền rồi. Thôn trưởng, có nuôi cũng phải nuôi sớm một chút. Bây giờ chính là thời điểm tốt nhất, chẳng qua cũng đừng nói người trong thôn, bọn họ thấy được, nếu muốn nuôi thì bọn họ tự nhiên sẽ bắt trước mà làm, còn nếu nhát gan thì thôi. Đừng để đến lúc đó bọn họ nuôi không tốt lại nói này nọ, hàm bá nghe thấy tiêu lê hoa nói nuôi có cũng kiếm được nhiều tiền, vừa nghĩ đến một mẫu đất nuôi được đến 800 con cá, vậy là ông có thể trả hết nợ rồi, ông lập tức kích động nói với tiêu lê hoa là ông sẽ nuôi, để cho tạ hữu thuận phải mang theo ông. Thông trưởng có chút do dự, ngược lại Dương Thảo rất ủng hộ, một năm nay Tiêu Lê Hoa đã kiếm được không ít tiền, nàng cảm thấy chỉ cần là chủ ý Tiêu Lê Hoa đưa ra thì nhất định có thể kiếm tiền. Tạ Hữu Thuận nói với Tiêu Lê Hoa, ruộng nước nhà chúng ta đều nuôi cá hết, thông trưởng nói, thế thì kiếm đâu ra nhiều cá bột như vậy chứ? Tiêu Lê Hoa nói, chuyện này thông trưởng cứ yên tâm, chúng ta có biện pháp cả, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tạ hữu thuận thầm nghĩ trách không được lúc ở chỗ Triệu Lâm Đình khi nghe được hạ nhân nhà Triệu Lâm Đình nói đến chuyện cá bột thì vợ nhà mình lại nghe chăm chú như thế, hóa ra là nàng đã sớm nghĩ kỹ, vợ nhà mình thật đúng là tài thần nương nương, một đầu vỗ tay nói, nuôi cá nhỏ a, à. Nương, con phải nuôi cá nhỏ. Con muốn nuôi cá nhỏ thành cá lớn, sau đó lại ăn cá kho tàu mà nương làm. Còn có cá hấp, còn có cá đậu hũ. Còn có. Thạch đầu vỗ vỗ đầu của cậu bé rồi nói, đồ tham ăn nhà ngươi. Nương, con muốn ăn cá nấu canh chua. Đám cháu trai cháu gái của hàm bá cũng ở một bên vỗ tay reo hò, trong lúc nhất thời rất náo nhiệt. Tiêu Lê Hoa nói với thôn trưởng, thôn trưởng, chuyện nuôi cá trong ruộng nước này, nếu mà nuôi được tốt, thì chúng ta sẽ là người đi đầu, đến lúc đó trong huyện thành biết được thì cũng là chuyện tốt. Thôn trưởng nghe xong lập tức hiểu được, gật đầu nói, được, vậy thì nuôi cá. Người trong thôn mà muốn nuôi thì cũng để bọn họ nuôi, chẳng qua chúng ra cũng không thúc ép bọn họ làm, thôn trưởng nghĩ nếu không nuôi được thì cũng chỉ bồi ít tiền, còn nếu thành công thì có thể khiến cho huyện Lý coi trọng bọn họ, đến lúc đó thì thôn hạ cầu phát đạt rồi, khi về nhà Dương Thảo nói với Tiêu Lê Hoa, đợi đến khi mấy con cá kia được nuôi tốt, thì muội lại sẽ đắc tội chu đại tẩu kia rồi, Tiêu Lê Hoa cười nói, là nàng ta tự tìm, đến bây giờ Tiêu Lê Hoa vẫn chưa quên. Chuyện lúc trước nàng xuyên đến thế giới này Chu Đại Tẩu không thoát được liên quan, một năm qua nàng ta luôn đối đầu với mình, phải để cho nàng ta biết đối đầu với mình thì sẽ không có quả ngon để ăn. Nhà tạ hữu thuận nhanh chóng liên hệ được người bán cá bột, ngày thả cá thì người của toàn thôn đều ra nhìn, thấy được rất nhiều cá được thả xuống, nghe bọn họ nói xong, không ít người cũng động tâm, nhao nhao đi mua cá bột, cuối cùng tính ra thì toàn thôn cũng có hơn phân nữa là mua. Chu Đại Tẩu nhìn đám cá bột kia. Trừng mắt nhìn Tiêu Lê Hoa, trong lòng nghĩ Tiêu Lê Hoa, ta và ngươi không yên được đâu. Chương 84, phản ứng của người ở thôn Thượng Cầu, hơn phân nửa người của thôn Hạ Cầu đều nuôi cá trong ruộng nước, vốn năm nay người trong thôn nuôi heo nuôi thỏ rất nhiều, trong ruộng cũng không thiếu phân, hiện tại càng có đất dụng vỏ, mọi người vì muốn nuôi cá cho tốt nên càng cố gắng chăm sóc hoa màu, cũng càng cố gắng nuôi heo nuôi thỏ, đều chỉ muốn năm nay kiếm được một mẻ lớn, trong thôn cũng có người không nuôi cá trong ruộng nước. Đều cảm thấy không đáng tin cậy, thầm nghĩ nuôi cá sao có thể dễ dàng như vậy, nếu thực dễ dàng như vậy thì sao còn cần hồ nước để nuôi cá chứ. Chẳng qua thời gian đã trôi qua một ngày lại một ngày, mắt thấy những người nuôi cá kia tinh thần mười phần, trên mặt đều mang theo vẻ tươi cười thì những người không nuôi cá bắt đầu có chút bồn chồn trong lòng. Sau đó thỉnh thoảng sẽ thừa dịp đi thăm ruộng nhà mình để nhìn xem trong ruộng nước nhà người ta có cá hay không, phát hiện mấy con cá kia thật sự trưởng thành, lúc này trong lòng giống như bị mèo cào. Thôn thượng cầu cách thôn hạ
cũng náo loạn không vui, sau đó người của thôn hạ cầu bắt đầu nuôi heo, người của thôn thượng cầu cũng biết thôn hạ cầu chăn heo rồi sẽ có người chuyên môn đến thu mua, vẫn là mua với giá cao hơn người khác. Mắt thấy cuộc sống của người dân thôn hạ cầu ngày càng náo nhiệt thì người của thôn thượng cầu trước kia, luôn có suy nghĩ bản thân đứng trên mấy người thôn kia một cấp, cảm thấy hâm mộ ghét hận, nuôi cá trong ruộng lúa. Thật sự nghĩ có bánh từ trên trời rơi xuống sao? Làm sao mà có loại chuyện tốt như vậy chứ? Đúng vậy đó, nếu thực sự có chuyện tốt như vậy thì sao người trồng hoa màu cả đời như chúng ta lại không biết chứ? Đợi đến khi đám cá kia nổi bụng trắng lên, tiền trôi theo dòng nước thì sẽ hối hận cho xem. Rốt cục cũng là phụ nhân, làm nha hoàng cho người ta vài ngày mà ngay cả đất đai cũng không biết trồng rồi, nhìn xem là được rồi. Đến lúc đó có việc vui xem cũng tốt, người của thôn thượng cầu đứng ở trên đất của mình nhìn xem người thôn hạ cầu bận rộn làm việc, bảy mồm tám lưỡi thảo luận, sau đó lại đi làm việc của mình, chẳng qua thỉnh thoảng bọn họ cũng quan sát, chờ đến khi bọn họ phát hiện người của thôn hạ cầu đều vui tươi hớn hở thì cũng tự thấy không được bình thường. Đợi đến khi các cô nương trở về từ thôn hạ cầu nói số cá kia đều sống sót cả thì ai ai cũng trợn mắt. Lúc này bọn họ đều nhảy qua con mương rộng để nhìn xem, phát hiện thật sự có cá. Người của thôn hạ cầu một nửa vui mừng một nửa hối tiếc, mà cả thôn thượng cầu thì đều buồn bã thở dài, trong lòng thầm nghĩ sao trong thôn bọn họ lại không có một người như tiêu lê hoa chứ. Mặc kệ là người sống tốt hay không tốt thì đều mong muốn kiếm tiền, không có tiền thì kiếm tiền, có tiền rồi thì kiếm nhiều tiền hơn. Trước kia người thôn thượng cầu đều thấy bọn họ sống tốt hơn thôn hạ cầu, nhưng bây giờ thì lại thấy không sánh bằng người ta, trong nội tâm cũng chua chát. Thời gian dần trôi qua, trong thôn bắt đầu truyền ra một phong trào, phong trào này đều chỉ vào nhà thôn trưởng. Người của thôn thượng cầu đều cho rằng nếu không phải do nhà thôn trưởng nuôi việc hôn nhân của tạ gia thì tiểu khuê nữ như ý kia của tạ gia đã gả đến thôn thượng cầu rồi. Tiêu Lê Hoa nhất định sẽ vì cô em chồng mà giúp đỡ thôn thượng cầu. Như vậy thì chuyện chăn nuôi heo tất nhiên sẽ có phần của thôn thượng cầu, cũng bởi vì nhà thôn trưởng muốn cưới người khác, nên hiện tại tạ gia không để mắt đến thôn thượng cầu, chuyện tốt gì cũng không có phần của họ. Con dâu của thôn trưởng cao cảm thấy ánh mắt người trong thôn nhìn mình đã thay đổi, trong lúc vô tình nghe được có người nhắc đến chuyện này thì mới hiểu là có chuyện gì xảy ra, trong nội tâm cảm thấy vô cùng ủy khuất, trở về gây gỗ với nam nhân trong nhà. Con trai của thôn trưởng cũng cảm thấy phiền, hắn vốn yêu thích như ý. Chuyện từ hôn là do người trong nhà quyết định, vợ hiện tại mà so với như ý thì, tướng mạo không bằng như ý, tính tình cũng không ôm nhu như như ý, buổi tối ôm nàng ta ngủ giống như là ôm một khúc gỗ, hắn chỉ có nghĩ đến như ý mới có thể có chút nhiệt tình, như ý trở thành thiết thất của cao gia, trong lòng cao đại lan cảm thấy rất mâu thuẫn, lại cảm thấy là do mình đã hại như ý, hại nàng chỉ có thể đi làm thiếp cho người ta, bởi vì nàng quá tốt mới có thể bị cao thiếu gia nhìn trúng. Hắn cũng nghe nói qua như ý sống rất tốt, nghĩ đến việc nàng sống tốt như vậy, trong lòng của hắn cũng thay nàng cao hứng, thế nhưng vẫn cảm thấy chua chát, hiện tại vợ lại gây gỗ với mình, mắng như ý là hồ ly tinh, cao đại lan tất nhiên không vui, hắn thầm nghĩ nếu như ý thật sự là hồ ly tinh đến câu hồn của mình thì tốt rồi, hắn nhìn nữ nhân trước mặt, thầm nghĩ nếu không phải nàng ta là con gái của thôn trưởng thôn ngũ cốc, mà thôn ngũ cốc lại có một cây cầu như vậy. Để cho cha hắn động tâm tư thì cha hắn cũng không đến tạ gia từ hôn, vậy bây giờ hắn đã cưới như ý rồi, tất cả đều do nàng ta làm hại, người của thôn thượng cầu cũng nghe được ồn ào truyền ra từ nhà thôn trưởng, đợi đến khi con trai và con dâu của thôn trưởng ra ngoài thì tất cả mọi người đều thấy được trên mặt bọn họ có tổn thương, con dâu của thôn trưởng bị sưng nửa bên mặt, mà trên mặt con trai của thôn trưởng cũng có vài vết vào như mèo cào, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền đi ngàn dặm. Những lời này ở thời đại nào cũng đều có lý, chuyện của nhà thôn trưởng thôn thượng cầu nhanh chóng truyền đến thôn hạ cầu, tất cả mọi người nghe xong đều mắng một tiếng đáng đời. Tiêu Lê Hoa cũng nghe nói, chỉ cười cười, thầm nghĩ lương tâm của những người này lúc nào cũng mê muội. tuy là cách làm lúc đó của cao gia là lựa chọn có lợi nhất với họ, nhưng họ lại làm hại đến người vô tội. Hơn nữa nếu không phải bọn họ từ hôn thì làm sao lại khiến như ý có nhiều cách nghĩ như vậy chứ, lại dẫn đến nhiều chuyện xảy ra sau đó. Hiện tại chính mình ngược lại trở thành cái đinh trong mắt như ý, như ý hận nàng cũng hận người nhà mẹ đẻ nàng. Một nhân một quả này, có quan hệ trực tiếp với cao gia, nhà bọn họ sống không tốt, nàng rất vui vẻ. Người của tạ gia càng cao hứng, tâm tình của ung thị đã không tốt từ lúc con gái lớn mất em bé, hiện tại khuôn mặt cuối cùng cũng có chút tươi cười rồi. Chẳng qua sau khi cao hứng xong
nếu không hiện tại như ý cũng không cần làm thiếp cho người ta, hung thị phàn nàn với tạ sinh tài, lại khiến tạ sinh tài quở trách một trận, tạ sinh tài nói, hữu thuận cũng là con của chúng ta, từ nhỏ đến lớn bà luôn bất công với nó, cưới cho nó một người con dâu thanh danh không tốt, hiện tại vất vả lắm trời cao mới mở mắt khiến con dâu thay đổi tốt hơn. Như vậy thì bà càng phải niệm Phật thay bọn họ, đừng thêm phiền nữa, mọi người đều có duyên phận, hữu thuận tâm tính tốt có thể sống ngày càng tốt. Nếu như ý chịu yên phận thì cũng có thể sống tốt, bà cứ sống yên ổn hưởng phúc là được rồi, tay chân của bà cũng không tốt nữa, đừng để ngã tiếp, tôi bất công sao? Tôi không phải là để bọn họ giúp đỡ nhau sao? Chỉ có ông mới không bất công, chỉ ông là tốt, hung thị lẩm bẩm, chẳng qua cũng không trách móc nữa, hiện tại tạ hữu thuận sống càng ngày càng tốt, nhưng số lần ghé thăm nhà cũ cũng ít đi, bà ta biết con trai đã quá thất vọng, lại nghĩ đến con trai càng ngày càng kiếm được nhiều tiền. Nếu mình không có quan hệ tốt với nó thì vạn nhất không hưởng được phúc, như vậy thật không ổn, cho nên bà cũng không dày vò như lúc trước nữa. Tạ sinh tài liếc nhìn bạn già, cầm tẩu thuốc đi ra cửa, hôm nay thời tiết tốt, ông muốn đi ra ruộng nhìn xem, thuận tiện đi dạo qua chỗ của con trai. Hoa Hằng nghe nói nhà tạ hữu thuận nuôi cá, cũng rất có hứng thú, đặc biệt dẫn tiêu tử y đến xem, hai người ngồi xe ngựa đi vào thôn đã bị người khác thấy được, đây không phải lần đầu tiên bọn họ đến đây cho nên mọi người trong thôn không cảm thấy quá kỳ lạ, đều nghĩ nhà tạ hữu thuận thật sự là phát đạt, luôn có người có tiền đến thăm, hoa hằng và tiêu tử y cũng thành hôn rồi, tiêu tử y mang giày theo cao gót, đứng ở bên người hoa hằng, đúng là một đôi trai tài gái sắc, lê hoa, nhà của ngươi được bố trí thật là khác biệt, thời điểm nhà của tạ hữu thuận được xây dựng thì tiêu tử y đã đến một lần, khi đó còn chưa được trang trí tốt, hiện tại tiêu lê hoa đã thu dọn trong nhà ngoài nhà, phòng trước phòng sau cả rồi, đang là đầu hạ, hoa phùng thảo thịnh, hoa đua nở, cỏ thì lớn nhanh tươi tốt, bố trí trong nhà hoàn toàn không giống như nhà nông. Tuy không được bài trí hoa lệ như nhà bọn họ, nhưng lại có một vẻ lịch sự tao nhã ấm áp khác, tiêu tử y thầm nghĩ không hổ là tiêu lê hoa, thật là có sáng tạo, chương 85, nhặt được nhẫn vàng, edit, hồng vang, beta, tiểu tuyền, lúc tiêu lê hoa bố trí nhà mới thì đã tốn rất nhiều tâm tư, nàng cũng không phải là phụ nhân nông thôn không có kiến thức. Mà là một người đến từ hiện đại, cho dù không đi đến được những danh thắng di tích cổ, thì lúc xem TV cũng thấy được cách bố trí của rất nhiều nhà ở cổ đại, hơn nữa lại dung hợp với cách bố trí nhà ở hiện đại, trong tay nàng có tiền, tất nhiên là phải trang trí nhà mới hợp ý rồi, không chỉ tiêu tử y nhìn thấy thì vô cùng tán thưởng, ngay cả trong mắt hoa hằng cũng toát ra thưởng thức, tiêu lê hoa cười cười, thuận miệng khiêm tốn vài câu, sau đó lại để cho tạ hữu thuận nói chuyện với bọn họ, nàng đi pha trà. Trong nhà có nước ấm, nhanh chóng mang trà lên, nàng cũng ngồi xuống, tạ hữu thuận đang nói chuyện với hai người hoa hằng, đang nói đến chuyện buôn bán, tiêu lê hoa ngồi ở một bên chỉ nghe vài câu đã có thể tiếp được câu chuyện, biết rõ hoa hằng đang nói gần đây buôn bán làm được như thế nào. Thấy tiêu lê hoa đến, hoa hằng nói ra mục đích của chuyến đi này, bọn họ là hướng về mấy con cá trong ruộng lúa mà đến, trước đó hai người tạ hữu thuận có nói đến chuyện phải nuôi cá cho bọn họ, còn nói muốn bán cá cho hắn. Chỉ cần bọn họ mua số cá này thì sẽ đưa một ít công thức làm món ăn có cá. Hoa Hằng và Tiêu Tử Y tất nhiên tin tưởng công thức nấu ăn trong tay Tiêu Lê Hoa nhất định là tốt. Chỉ cần có mấy công thức kia, bao nhiêu cá cũng không sợ buôn bán không được, cho nên không chút do dự đáp ứng thu mua số cá đó. Mà lần này bọn họ đến không phải vì xem cá cũng không phải để nói chuyện mua cá, mà là đến để xem chuyện nuôi cá trong ruộng lúa là thế nào. Tiêu Tử Y nói, không dối gạt tại đại ca các ngươi. Nếu như việc nuôi cá trong ruộng nước có thể thực hiện được thì chúng ta còn phải yêu cầu các ngươi một chuyện. Tạ Hữu Thuận và Tiêu Lê Hoa liếc nhìn nhau, thầm nghĩ hai phu thê này quả nhiên đến đây không chỉ là vì thưởng thức lúa nước và cá, còn có chuyện khác nữa. Chẳng qua bọn họ thẳng thắn thành khẩn như vậy, chỉ cần có thể giúp thì bọn họ vẫn sẽ giúp, rốt cục cũng là đồng bọn hợp tác mà. Tiêu Lê Hoa cười nói, nuôi cá trong ruộng nước nhất định có thể được, hiện tại số cá bột kia đã lớn thêm không ít so với lúc mới thả vào. Cây lúa cũng phát triển rất tốt, nói rõ biện pháp này nhất định có thể thực hiện được. Không biết chúng ta có thể giúp gì cho hai người, hiện tại nếu có thể thì cứ nói đi, chúng ta cũng sớm có chuẩn bị, yên tâm, chỉ cần ở trong khả năng giúp đỡ thì chúng ta nhất định giúp, chúng ta cũng là người quen rồi, tính tình chúng ta như thế nào hai người phải biết chứ, tạ hữu thuận ở bên cạnh cũng gật đầu theo. Tiểu tử y cười nói, chúng ta tất nhiên biết rõ tạ đại ca và ngươi là người tốt. Các ngươi đã nói như vậy rồi thì chúng ta cũng an tâm, 
việc này hai người nhất định có thể làm được, hơn nữa cũng có lợi rất lớn cho các ngươi. Tiêu tử y nhìn qua Hoa Hằng, Hoa Hằng tiếp lời, hóa ra hắn muốn chờ đến khi chuyện nuôi cá trong ruộng nước này thành công thì sẽ đem chuyện này nói cho quan viên mà hắn nhận thức để báo cáo lên triều đình. Hoa Hằng đã sớm nói qua tình huống trong nhà hắn với Tiêu Lê Hoa và Tạ Hữu Thuận rồi, cho nên chuyện này hắn cũng không lừa gạt. Tiêu tử y nói, Tạ Đại Ca, Lê Hoa, hai người yên tâm đi, chuyện này là do hai người nghĩ ra được, công lao thuộc về hai người là lớn nhất. Tiêu Lê Hoa cười nói, Tử Y, chúng ta tất nhiên là tin tưởng hai người ngươi, đây là chuyện tốt, chúng ta vốn cũng nghĩ đến nếu như chuyện này thành công thì sẽ thông qua huyện lý để tuyên truyền ra ngoài, có thể để cho mọi người cùng nuôi cá trong ruộng. Coi như là giúp mọi người có thêm một con đường kiếm tiền. Cuộc sống vất vả a, à, thu hoạch nhiều hơn chút thì cũng nhiều thêm chút đường sống. Chúng ta vốn cũng không có ý định tàn tư biện pháp này. Hiện tại các ngươi có khả năng giúp đỡ tìm được một con đường truyền lưu phương pháp này rồi. Đây chính là chuyện tốt. Không nói đến chuyện có công lao, cho dù không có công lao thì chúng ta cũng nguyện ý. Nếu Hoa Hằng nói chuyện này cho quan viên mà hắn quen biết, quan viên kia lại bẩm lên Hoàng thượng. Đến lúc đó Hoàng thượng Long Nhan vui mừng. Bọn họ tất nhiên cũng có công lao rất lớn, mà tạ hữu thuận và tiêu lê hoa là người hành động sớm nhất, khẳng định có công lao rất lớn, nhưng công lao này lớn nhỏ thế nào còn phụ thuộc vào người dân sổ con, nói cho cùng thì bình dân cũng cách triều đình quá xa, khoảng cách giống như là bùn trong đất với mây trên trời vậy, nếu trong đó không có người đề cập đến tạ hữu thuận và tiêu lê hoa, hoặc là cố ý giấu giếm thì đoán chừng hoàng thượng cũng không biết đến sự hiện hữu của bọn họ, không chừng công lao kia lại rơi xuống người người khác. Cho nên việc này là ai dính ánh sáng của ai cũng không thể nói chính xác được. Tiêu tử y nói ra lời này, coi như cũng là chân tâm thật ý đối đãi với bọn họ, bằng không bọn họ có thể tìm một mảnh đất khác rồi đi nuôi cá báo cáo, ai biết được biện pháp này là do ai nghĩ ra trước chứ. Tiêu lê hoa thầm nghĩ chính mình cuối cùng cũng không nhận lầm hoa hằng và tiêu tử y, bọn họ đã thông báo chi tiết, không tính toán chơi tâm nhãn với phu thê hai người. Cho dù là thiên đại công lao không có quan hệ với phu thê bọn họ thì nàng cũng không để ý. Tướng công, chàng nói có đúng không? Tiêu Lê Hoa nhìn tạ hữu thuận, tuy là trong nhà này chuyện lớn chuyện nhỏ gì tạ hữu thuận đều giao cho nàng quyết định, nhưng ở trước mặt người ngoài thì nàng cũng vô cùng cho hắn mặt mũi, giữa phu thê thì cần phải tôn trọng lẫn nhau như thế thì mới bền chặt được. Tạ hữu thuận gật đầu nói, nếu như biện pháp này có thể giúp cho nhiều người kiếm được tiền có cơm ăn thì thật là quá tốt rồi. Cho dù không đề cập đến tên chúng ta thì chúng ta cũng rất vui vẻ, Hoa Hằng và Tiêu Tử Y lại càng bội phục hai người họ hơn, thầm nghĩ đây chính là chuyện tốt có thể bẩm báo lên triều đình, nhưng bọn họ lại chỉ muốn để cho càng nhiều người có cuộc sống tốt hơn, cũng không để ý đến chỗ tốt mà bọn họ có thể đạt được, thật sự là nhân nghĩa. Hai người họ lại cam đoan với phu thê tại gia thêm một lần, nếu như việc này thành công thì nhất định không bạc đãi bọn họ, việc này nói xong rồi, trà cũng uống đủ. Một đoàn người liền đi về phía ruộng lúa, đầu mùa hạ chính là thời điểm thực vật sinh trưởng tốt nhất trong năm, đi ở bên bờ ruộng liếc nhìn qua thì trước mắt không phải xanh cũng là vàng, thật sự là khiến người sản khoái tinh thần, dù cho thời tiết có chút nóng thì cũng nhịn được. Tiêu tử y và tiêu lê hoa đi cùng một chỗ, hai người che một cây dù, cả hai đều có dáng người duyên dáng yêu kiều, kề sát vào nhau, đưa tay chỉ về phía xa xa, thỉnh thoảng lại truyền ra một trận âm thanh cười khẽ. Những người ở cách đó không xa nghe thấy được thì đầu hâm mộ, hâm mộ bọn họ nam tuấn nữ tiếu, hâm mộ bọn họ có tiền lại vô ưu vô tư, không giống bọn hắn, thời tiết nắng nóng còn phải bôn ba lao lực trên đồng ruộng. Tiêu lê hoa mang theo tiêu tử y chậm rãi đi theo sau, tạ hữu thuận dẫn hoa hằng đi xem cá bên trong các ruộng lúa, hắn muốn dẫn hoa hằng đi xem nhiều mấy mẫu, trong đất cũng có người, nên dẫn hoa hằng đi tâm sự với những người đó, thuận tiện cho hoa hằng hiểu rõ tình huống. Tuy là Hoa Hằng tin tưởng bọn họ nhưng bọn họ vẫn phải để Hoa Hằng hiểu rõ thêm, không thể chỉ nghe mình nhà bọn họ nói được. Hoa Hằng lại vì sự trung thực của tạ hữu thuận mà càng thêm thưởng thức hắn, thầm nghĩ tiêu lê hoa thật sự có vận khí tốt, hiện tại trở thành người tự nhiên hào phóng, là một nông phụ không giống bình thường. Vốn là trong nội tâm bọn họ còn cảm thấy nếu nàng chưa lập gia đình thì có thể giúp nàng tìm một nam tử ưu tú giống như muội muội tiêu mai hoa của nàng, ít nhất là phải mạnh hơn nông phu tạ hữu thuận này. Tuy tạ hữu thuận cũng khá tốt, nhưng tính tình lại không phải tốt nhất, nhưng người này lại nhiệt tình phúc hậu, càng ở chung thì càng thêm thưởng thức, nhìn tới nhìn lui ngược lại thấy hắn là xứng với tiêu lê hoa nhất, nương. Nương, một đầu ở cách khá xa đã kêu lên, xông lại như một khỏa
người xem con tìm được cái gì nè, một đầu được tiêu lê hoa ôm, trước tiên hôn lên mặt nàng một cái, sau đó đưa nắm tay nhỏ ra trước mặt nàng, trong bàn tay béo mập là một chiếc nhẫn vàng rực rỡ, bảo bối, con có nó từ chỗ nào vậy? Là con nhặt được hay sao? Tiêu lê hoa vốn cho rằng tiểu một đầu muốn cho nàng xem quả dạy con hái được hay là côn trùng nhỏ mà con bắt, nàng đã chuẩn bị tinh thần sẵn là sẽ bị giật mình. Lại không nghĩ rằng con lại cho nàng xem một chiếc nhẫn vàng, hơn nữa trên mặt nhẫn còn thảm một viên ngọc thạch màu xanh lá, vàng thảm ngọc, vàng ống ánh kết hợp với xanh biếc vô cùng rõ ràng, rất đẹp mắt, xem xét tỷ lệ này chính là thượng giai, ở nơi hương chi giả địa này sao có thể xuất hiện một chiếc nhẫn vàng đẹp như vậy chứ? Tiêu Lê Hoa trước tiên là nhìn về phía Tiêu Tử Y, hỏi, Tử Y, đây là của ngươi làm rơi sao? Sở dĩ Tiêu Lê Hoa hỏi Tiêu Tử Y là vì chất lượng của chiếc nhẫn vàng này rất tốt. Hơn nữa được chế tác tỉ mỉ, cho dù nông dân có mua nổi các loại vòng vàng nhẫn vàng thì chất lượng có thể đạt đến trình độ này nhưng chế tác khó mà đạt đến, một chiếc nhẫn vàng như vậy không rẻ, thoạt nhìn còn nhiều tiền hơn cả Thúy Ngọc vốn quý hơn vàng. Nông dân có ai sẽ nguyện ý tốn nhiều tiền như vậy để mua một chiếc chứ, một chiếc nhẫn thế này là có thể mua được một chiếc vòng tay vàng rồi, chỉ cần nghĩ như vậy thì khả năng đây là đồ của người thôn hạ cầu tương đối thấp, hơn nữa hai người tiêu tử y vừa vặn đến đây. Thật sự rất trùng hợp, nên Tiêu Lê Hoa mới hỏi nàng trước, Tiêu Tử Y nhìn chiếc nhẫn vàng kia, lắc đầu nói, không phải, nhìn xem thật sự là không tệ, không nghĩ đến tiểu một đầu còn có tài vận như vậy a. À. tiểu một đầu, vừa nãy con không ở trong nhà, con cũng không quay về nhìn xem gì. Dì rất nhớ con đó, tới hôn gì nào, Tiêu Tử Y đặc biệt yêu thích hai đứa con trai của Tiêu Lê Hoa, hiện tại hai đứa nhỏ này đã được Tiêu Lê Hoa nuôi đến vừa trắng vừa mềm. Giống như một em bé nhân sâm trong veo như nước, một bé mặc quần áo thủy lam, một bé mặc quần áo xanh nhạt, trên đầu đều chảy chỏng tóc chỉ lên trời, nhìn từ trên thì vô cùng đánh yêu, xem chỉ nhìn thôi là đã thấy muốn ôm một cái rồi. Bây giờ tiểu một đầu có chút hướng nội, nhưng mà đã tốt hơn trước nhiều, nhìn thấy tiêu tử y cười với mình thì cậu bé cũng cười tủng tỉm, ở trong ngực của tiêu lê hoa duỗi cổ ra, hôn một cái lên mặt của tiêu tử y đang đưa lại gần, sau đó nhanh chóng quay đầu lại ôm tiêu lê hoa. Cười khanh khắc, tiêu tử y nói chuyện với thạch đầu, sờ sờ lên đầu cậu bé, trong lòng nghĩ nếu nàng cũng có thể sinh được hai bé trai như vậy thì tốt rồi, thạch đầu, một đầu, các ngươi chạy nhanh như vậy làm gì chứ? Mệt chết chúng ta rồi, ở cách đó khoảng 6-7 mét có một bé trai và một bé gái đang đứng, là đồng tiền và tiểu nguyệt, hai đứa nhỏ đang nhìn tiêu tử y, có chút sợ nên không dám đến, tiêu lê hoa buông tiểu một đầu xuống, vẫy vẫy tay với bọn nhỏ, lúc này hai đứa bé mới đi đến. Nhìn thấy tiêu tử y, đôi mắt mở to ra, bọn chúng biết tiêu tử y là phu nhân của người nhà có tiền, cho nên không dám đến gần, chẳng qua là trên mặt tiêu tử y mang theo vẻ tươi cười nên chúng cũng không quá sợ, lòng hiếu kỳ lại nhiều thêm một chút, tiêu lê hoa hỏi chúng có biết chuyện chiếc nhẫn vàng không, đồng tiền gật đầu nói, biết ạ, à, là tiểu một đầu thấy nó trước ạ, à, chúng con nhặt được ở dưới đại thụ, tiểu nguyệt nói, nó thật là đẹp mắt, nhẫn vàng của nương con cũng không đẹp như cái đó đâu. Hình như con đã từng thấy có người đeo chiếc nhẫn đó rồi, nhưng con không biết rõ là người nào. Tiêu Lê Hoa hỏi, sao lại không thấy rõ vậy? Tiểu Nguyệt nói, lần đó con cùng nương đi chợ, người nhiều lắm, cho nên không thấy rõ mặt của người đó, nhưng đúng là chiếc nhẫn vàng này đó. Hoa văn bên trên chiếc nhẫn cũng giống y chang luôn, con nghe người ta nói đây là độc nhất vô nhị đó, trí nhớ của tiểu nha đầu này thật là tốt. Tiêu tử y khen ngợi, rất yêu thích Tiểu Nguyệt. Lấy ra hai thỏi bạc nhỏ làm lễ gặp mặt cho Tiểu Nguyệt và đồng tiền. Hai đứa nhỏ vốn không muốn nhận, nhưng sau đó vẫn không ngại mà nhận lấy. Tiêu Tử Y nói, ta thấy chiếc nhẫn này rất tinh xảo. Nói là độc nhất vô nhị cũng rất có khả năng, hơn nữa là thấy được ở thị trấn, vậy tại sao lại xuất hiện ở đây? Còn bị ném đi, có lẽ là bị rơi mất. Tiêu Lê Hoa nói, trong lòng nghĩ chắc là bị rơi mất, rồi người trong thôn lại nhặt được. Nếu thật là như vậy thì người nhặt được chiếc nhẫn này cũng không phải chủ nhân chân chính, nhưng bọn họ vẫn phải trả lại. Dù sao đây chỉ là suy đoán của bọn họ, có lẽ lai lịch của chiếc nhẫn này là đúng đắn, người đó giữ lại cũng không có vấn đề gì. Tiêu Lê Hoa thầm nghĩ làm rơi mất một món đồ quý như vậy, nhất định sẽ có người đến tìm, không cần bọn họ phải đi tìm người làm rơi đồ thì người có cũng tự tìm đến được, đến lúc đó trả lại là được. Tiêu Lê Hoa nói bốn đứa bé đừng kể cho người khác chuyện nhặt được nhẫn vàng. Nếu có người tìm nhẫn thì sẽ đến nói cho người đó biết, nàng sợ một khi nói
hai người tiêu lê hoa và tiêu tử y đứng ở bên bờ ruộng nói chuyện với bốn đứa bé chờ hai người tạ hữu thuận trở về cũng chờ người đến tìm nhẫn đợi đến lúc tạ hữu thuận chậm rãi đi về thì lại nghe thấy một hồi âm thanh khóc kêu chương 86, trương thủy đào thay đổi tiêu lê hoa vừa nghe thấy tiếng khóc này thì lông mày đã nhíu lại bởi vì đó là âm thanh khóc kêu của tiểu hài tử hơn nữa còn tê tâm liệt phế bởi vì nàng yêu thích trẻ con nên nàng không thích nghe thấy tiếng khóc của trẻ con nhất, đợi đến khi nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện ra đứa bé đang khóc chính là cậu đảng, lông mày chẳng những không thả lỏng mà còn nhíu chặt hơn. Cậu đảng là con trai của Trương Thủy Đào, là tiểu bá vương ở trong thôn, cũng từng khi dễ một đầu và thạch đầu, tiêu lê hoa không thích thằng bé, nhưng nhìn thấy nó khóc lớn tiếng như vậy, trên mặt còn mang theo một dấu tay hết sức rõ ràng thì trong lòng rất khó chịu, nhất là nhìn thấy Trương Thủy Đào đang hùng hùng hổ hổ cầm tay nó. Trong nội tâm cũng không biết là tư vị gì. Lý Long thu quả phụ của thôn là Tống Tam Nương về làm vợ lẽ. Trương Thủy Đào trở thành trò cười trong thôn. Từ sau chuyện đó thì tính tình của Trương Thủy Đào cũng có chút thay đổi. Vốn là luôn mang theo vẻ thanh cao ngạo khí. Nhưng bây giờ càng ngày càng phát triển theo hướng người đàn bà chanh chua. Thường xuyên có thể nghe thấy tiếng nàng ta cãi nhau. Có đôi khi có người liếc nhìn nàng ta nhiều một cái thì sẽ bị nàng ta cho là đang người nhạo nàng. Sau đó lại phát sinh cãi vã với người ta đã đánh nhau vài lần, thanh danh của nàng cũng càng ngày càng kém. Trong thôn có rất nhiều người nói đây là tính tình vốn có của Trương Thủy Đào, trước kia bọn họ đều bị gạt cả. Tiêu Lê Hoa cũng nghe người khác nói là trước kia nàng đã chịu ủy khuất rồi, nói nàng bị Trương Thủy Đào khi dễ thảm rồi. Nếu lúc trước có người nói như vậy thì trong lòng Tiêu Lê Hoa sẽ có chút ít vui vẻ, dù sao thì thanh danh của mình cũng trở nên tốt hơn, lại khiến cho một người đã từng là tình địch như Trương Thủy Đào rơi vào thế hạ phong cũng coi như xả giận. Nhưng khi nhìn thấy cảnh nàng ta bị người khác đoạt nam nhân mới biến thành như vậy, Tiêu Lê Hoa nghĩ đến bản thân trước đây, cũng không còn thấy cao hứng nữa. Trương Thủy Đào rơi xuống kết cục này, Tiêu Lê Hoa sẽ không hả hê cũng không bỏ đá xuống giếng, đương nhiên cũng sẽ không đi giúp nàng ta. Chỉ cần không dính dáng đến nhà mình thì mấy người Lý Long, Trương Thủy Đào và Tống Tam Nương giống như là cỏ dại ven đường, không lọc vào trong mắt Tiêu Lê Hoa được. Bọn họ có tốt không nàng không xen vào. Chỉ có điều nhìn thấy Trương Thủy Đào vì bất hòa với trượng phu mà lại trút giận lên hài tử, Tiêu Lê Hoa thật sự là nhìn mà khó chịu. Tiêu Lê Hoa thấy cậu đảng bị Trương Thủy Đào kéo đi, vừa lôi kéo vừa bị vỗ đầu, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, đã sớm mất đi vẻ thông dong hào phóng trước kia, lại càng không yêu thương cậu đảng như trước. Thầm nghĩ Trương Thủy Đào của trước đây vừa nhìn thì tưởng là có chút năng lực, hóa ra cũng chỉ là phụ nhân vô tri ngu xuẩn mà thôi. Phụ nhân kia không phải là con dâu nhà thôn trưởng thôn các ngươi sao? Lúc trước ta thấy nàng ta thì bộ dạng không phải vậy a à. tiêu tử y thấy Trương Thủy Đào chữa bậy thì nhíu mày, tiếng mắng chửi kia thật sự rất chói tai, dùng từ cũng không thể chịu được. Tiêu Lê Hoa giải thích cho nàng nguyên nhân ngắn gọn, tiểu tử y nghe xong gật đầu, khẽ nói, tướng công đã có tiểu thiếp thì sao không đi thu thập tiểu thiếp, ngồi vững vị trí đương gia chủ mẫu, lại tùy ý để cho chính mình biến thành thô lỗ như vậy, còn vung oán khí lên trên người con cái nữa, thật sự là vô tri. Ngu xuẩn Tiêu tử y là con nhà đại phú, trước kia cũng từng có người làm quan, đối với việc có thiếp thất trong nhà nhìn thấy cũng không có gì kỳ lạ quý hiếm, cho nên thái độ của nàng cũng trong trẻo lạnh lùng hơn nhiều. Tuy tiêu lê hoa nói ra nhưng nàng cũng không muốn nghị luận nhiều về việc này, nàng biết rõ nhà mình sẽ không xuất hiện việc này. Nàng đã sớm thăm dò kỹ tính tình của tạ hữu thuận, hắn không phải người như vậy, vạn nhất hắn làm, nàng khẳng định sẽ đạp hắn qua một bên. Mang theo con trai trải qua ngày tháng náo nhiệt vui vẻ để tức chết hắn, đây là khả năng duy nhất, cho nên tầm nhìn của nàng rất khai phát. Một đầu ôm chặt tiêu lê hoa nói, nương, con sợ, một đầu thấy trương thủy đào đánh cậu đảng, lại thấy cậu đảng gào khóc, cậu bé đột nhiên nghĩ đến trước kia nương của bé cũng đối xử với bé như thế, bé sợ nương sẽ biến thành như cũ, nương của cậu đảng vốn là đối xử với cậu đảng rất tốt a, à, bây giờ không phải cũng biến thành xấu xa rồi sao? Bé sợ nương lại thay đổi, thạch đầu cũng nắm chặt tay nhỏ, đưa mắt nhìn cậu đảng, huynh đệ đồng tâm, cậu bé cũng có suy nghĩ giống như một đầu. Tiêu Lê Hoa nhìn thấy khuôn mặt khẩn trương sợ hãi của hai đứa nhỏ, ban đầu có chút không hiểu, nhưng khi thấy được ánh mắt khẩn trương của thạch đầu nhìn nàng thì nàng đã kịp phản ứng, lập tức xoay người ôm hai đứa nhỏ vào trong lòng, hôn mỗi đứa một cái mới trấn an được chúng. Sau đó nàng lại nhìn sang trương thủy đào, trong lòng có chút tức giận, thầm nghĩ nữ nhân này thật ngu xuẩn. Đánh con mình là làm chuyện ngu xuẩn,
ai biết đã xảy ra chuyện gì, chẳng qua đoán chừng là có quan hệ với cô của cậu đảng, nếu không cậu đảng đã khóc thành như vậy rồi mà nàng ta còn không bỏ qua, Trương Thủy Đào lôi kéo cậu đảng đi ở đằng trước, vừa đánh vừa mắng cậu đảng, Lý Long ở một bên còn quát tháo Trương Thủy Đào vài câu, tranh đoạt con trai với nàng ta hai lần, còn Lý Kim Phượng lại mặc kệ, đôi mắt thỉnh thoảng còn trừng cậu đảng. Có lẽ lần này cậu đảng thật sự gây tai họa rồi, và khẳng định là có quan hệ với nàng ta, phải biết là trước đây nàng ta vô cùng yêu thương cậu đảng đó. Tiêu tử y đột nhiên nói, có phải là chiếc nhẫn vàng kia do bọn họ làm rơi không, thật đúng là có khả năng này. Tiêu Lê Hoa thầm nghĩ Lý Kim Phượng ở trên thị trấn cũng coi như là người giàu có, ngược lại có khả năng có được một chiếc nhẫn như vậy, nếu cậu đảng làm mất nó rồi, nàng ta nhất định sẽ tức giận. Nàng lập tức hỏi Tiểu Nguyệt có phải lúc trước thấy được người mang chiếc nhẫn vàng này có chút giống với Lý Kim Phượng không? Tiểu Nguyệt nghiêng đầu nhìn Lý Kim Phượng, lắc đầu nói, không phải cô cô, giọng nói của cô cô con nhớ kỹ mà, nếu là cô cô thì con đã nhận ra rồi. Tiêu Lê Hoa thẩm nghĩ cũng đúng a, à, Lý Kim Phượng chính là cô cô ruột của Tiểu Nguyệt, nhất định có thể thoáng cái đã nghe ra. Tạ Hữu Thuận và Hoa Hằng cũng biết là chuyện gì xảy ra, hai người là nam nhân, cũng không bàn nhiều về chuyện này, cho nên chỉ nhíu mày. Cũng không nói nhiều nữa, lúc này người của Lý Gia đã đi đến gần, bởi vì nhìn thấy mấy người tạ hữu thuận nên Trương Thủy Đào cũng không mắng cậu đảng nữa, sắc mặt nàng ta có chút xấu hổ, lại xen lẫn phẫn hận, đỏ lên, cuối cùng hung giữ trừng mắt nhìn tiêu lê hoa một cái, cúi đầu lôi kéo cậu đảng đi đến, vừa đi vừa mắng chửi thằng bé, bảo nó phải cúi đầu tìm cho ra, còn nói mấy lời độc ác như là nếu tìm không thấy thì sẽ không cho nó ăn cơm, Lý Long cũng rất xấu hổ. Hắn ngược lại còn lên tiếng chào hỏi tạ hữu thuận, lại hành lễ vấn an hoa hằng, thấy bọn họ không quá nguyện ý quan tâm đến hắn nên không lên tiếng. Hắn càng nghe trương thủy đào mắng thì càng oán nàng ta, trong lòng nghĩ chính mình thật là không may nên mới cưới phải nữ nhân này, nếu không phải do nàng ta không tốt thì sao hắn lại ra ngoài tìm nữ nhân khác chứ, rồi sao lại thân bại danh liệt chứ. Rõ ràng hắn là người có thể làm thôn trưởng, là người mà khi nhìn thấy tạ hữu thuận và hoa hằng nói chuyện thì có thể góp ít lời vào. Nhưng bây giờ phải thấp hơn người ta một cái đầu, tất cả đều là do nữ nhân bại gia này làm hại. Lý Kim Phượng thì hành lễ với tiêu tử ý, nàng cũng nhận ra tiêu tử y, chẳng qua là không nói chuyện nhiều với tiêu tử y, cuối cùng thì tiêu tử y vẫn là thiên kim tiểu thư, không phải là người nàng có thể cùng trò chuyện được. Nhưng nàng lại nhìn thấy tiêu lê hoa cùng tiêu tử y đứng chung một chỗ, hai người thân mật nói chuyện, lại nhìn qua hoa hằng, nghĩ đến quan hệ giữa bọn họ. Trong lòng càng thêm ghen ghét tiêu lê hoa, thầm nghĩ chính mình thế nhưng mạnh hơn nàng ta rất nhiều, vì sao lại không có thiên kim phu nhân nào thân thiết với mình chứ, trong số phu nhân mà nàng quen chỉ có như ý có địa vị cao nhất, nhưng vẫn chỉ là một tiểu thiếp, làm sao so sánh được với tiêu tử y, tiêu tử y khẽ gật đầu với Lý Kim Phượng, nàng không quá thích Lý Kim Phượng, trí nhớ và nhãn lực của tiêu tử y rất tốt, nàng còn nhớ rõ Lý Kim Phượng và như ý thường ở cùng một chỗ. Như ý kia tuy là muội muội của tạ hữu thuận nhưng lại bất hòa với tiêu lê hoa, mà ánh mắt Lý Kim Phượng nhìn tiêu lê hoa không tốt lắm, lại nhìn thấy khuôn mặt khóc đến hung ác kia của cẩu đảng, trong tình huống này nàng có thể gật đầu với Lý Kim Phượng cũng tính là hữu lễ rồi, tiểu nguyệt. Ngươi chơi ở chỗ này, có nhặt được cái nhẫn vàng nào không? Ngay lúc này Trương Thủy Đào đột nhiên lớn tiếng hỏi tiểu nguyệt, nếu nhặt được thì mày giao ra ngay đi, đó là của cô cô ngươi đó, nếu không giao ra coi chừng da của ngươi, tiểu nguyệt bị hù lập tức trốn ra sau người tiêu lê hoa, nếu nói trước đây cô bé vốn không sợ trương thủy đào thì bây giờ cô bé đã có chút sợ rồi, trong mắt cô bé trương thủy đào đã biến thành một người rất đáng sợ, ngay cả cẩu đảng cũng đánh, khẳng định cũng đánh cô bé được, tiêu lê hoa nói, nương của cẩu đảng, ngươi nói vậy là có ý gì, chúng ta đều đứng ở chỗ này, sao ngươi chỉ hỏi mỗi mình tiểu nguyệt vậy, đánh con của mình không đủ, còn muốn đánh cháu gái hay sao? Ta nên tìm Dương Tỷ Tỷ nói chuyện một chút, xem tỷ ấy có cho phép hay không. Trương Thủy Đào nói, ta chỉ hỏi một chút thôi, ai muốn đánh nó chứ, nếu nó không nhặt được, cũng không giấu đồ đi thì ai sẽ đánh nó hả? Tiểu Nguyệt nhô đầu ra khỏi lưng Tiêu Lê Hoa nói, con muốn mách với nương là mợ làm con sợ. Trương Thủy Đào trừng mắt, lại khiến Lý Long phải quát lên. Lý Long nghĩ Trương Thủy Đào thật sự là không thể tưởng tượng được nữa rồi, ở trong mắt hắn, hắn xem bản thân mình trộn tinh là mất mặt. Nhưng mà hắn cũng không vụn trộn với nữ nhân đã có chồng, tìm quả phụ về làm vợ lẽ là được, cho dù có mất mặt thì chỉ qua một thời gian ngắn là không còn gì nữa
hiện tại nàng ta còn khiến hắn và đại ca phải xé rách mặt sao? Hắn ta thật muốn đánh chết nàng, Trương Thủy Đào để ý nhất, hận nhất chính là Lý Long quát tháo nàng ta ngay trước mặt người khác, mặt hết đỏ rồi trắng, sau đó một chuỗi tiếng mắng lại xuất hiện, mọi người nghe thấy thì sắc mặt đều khó coi, nàng ta không chỉ mắng mà còn đánh cẩu đảng, đánh đến nỗi thằng bé oa oa khóc lớn, được rồi. Đánh trẻ con thì có gì hay ho chứ? Nữ nhân vô dụng. Mau buông cẩu đảng ra. Đó là con trai ngươi đó, ngươi đánh nó thì không đau lòng hay sao? Tiêu Lê Hoa thấy Trương Thủy Đào liên tục tác lên mặt cẩu đảng, thạch đầu bị hù dọa mà ôm chặt nàng, luôn miệng gọi nương, nàng thật sự là nhịn không được, ôm con vào lòng, ôm chặt con rồi nhẹ nhàng dụ dỗ thằng bé. Tạ Hữu Thuận nói, Lý Long, đó là con trai ngươi. Cho dù đứa nhỏ có làm sai chuyện gì thì cũng không thể đánh nó như vậy được. Lý Long căng mặt ra, nhìn tạ hữu thuận, ánh mắt kia vô cùng tĩnh mịch, nhìn đến mức tạ hữu thuận phải nhíu mày, thầm nghĩ chính mình có trêu chọc hắn ta sao. Sao lại dùng ánh mắt như vậy mà nhìn mình? Lý Kim Phượng ngược lại nói, chị dâu, đừng đánh cẩu đảng nữa, cho dù có đánh chết nó thì đồ đạc cũng không quay trở về được, vẫn phải tìm đồ trước đi. Tiêu Lê Hoa hỏi, các ngươi vừa nói là làm mất một chiếc nhẫn vàng sao? Chiếc nhẫn đó có đặc điểm gì không? Vừa rồi mấy đứa nhỏ có nhặt được một chiếc, nói không chừng là của các ngươi làm rơi đó, nhưng mà các ngươi phải nói được nó có đặc điểm gì. Người Lý Gia nghe xong thì đôi mắt đều sáng ngời, Lý Long lập tức bảo Lý Kim Phượng mau nói chiếc nhẫn kia như thế nào, bởi vì muội muội bị mất chiếc nhẫn này mà nổi giận thật lớn với hắn, hắn cũng gấp gáp, nghe muội muội nói chiếc nhẫn kia rất đáng tiền cho dù không cần hắn bồi thường thì hắn cũng không muốn vì chuyện này mà khiến muội muội tức giận. Hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào muội muội để kéo mình lên thôi. Lý Kim Phượng lập tức miêu tả chiếc nhẫn kia một chút, quả nhiên chính là chiếc nhẫn là mấy đứa thạch đầu nhặt được, thấy chiếc nhẫn mất đi mà trở về lại, Lý Kim Phượng lại cười tươi như hoa, cầm chiếc nhẫn lên lau chùi, lấy ra một chiếc khăn tay tơ lụa cẩn thận gói kỹ lại, sau đó cất đi, cuối cùng mới cảm ơn bọn họ. Trương Thủy Đào tức giận nói, cảm ơn cái gì chứ? Sớm biết là chúng ta đang tìm đồ, ta cũng đã sớm hỏi. Các ngươi lại không nói sớm, thấy chúng ta gấp gáp như vậy có phải các ngươi rất vui vẻ hay không? Tạ hữu thuận nhíu mày nói, vừa rồi là ngươi hỏi tiểu nguyệt, chúng ta cũng định nói, thế nhưng các ngươi lại bắt đầu nhao nhao lên, có chỗ cho chúng ta nói sao? Không phải chỉ là một chiếc nhẫn vàng thôi sao, chúng ta có thể tham lam hả? Trương Thủy Đào nhìn tạ hữu thuận, ánh mắt u oán nói, tạ hữu thuận. Bây giờ ngươi sống tốt rồi, ngươi cũng chướng mắt một chiếc nhẫn vàng, hiện tại ta sống như vậy. Trong lòng ngươi dễ chịu rồi chứ gì, ta nói cho ngươi biết, ngươi lấy bà nương này cũng không tốt lành gì đâu, trước đây nàng ta xấu xa như vậy, hiện tại biến thành thế này, nàng ta căn bản không phải một lòng với ngươi, ngươi sẽ không có ngày tốt lành đâu. Sau này ngươi sẽ sống còn không bằng ta nữa. Ta chờ xem ngươi gặp không may, vợ của ta tốt hay xấu ta cũng không để ý, ta không cần ngươi quan tâm, tạ hữu thuận nhíu mày nói, đi qua đứng ở sau lưng tiêu lê hoa. Vợ biết rõ chút chuyện quan trọng trước kia của hắn và Trương Thủy Đào, tuy nói hắn cũng từng biểu lộ ra vẻ quyết tâm, hiện tại lại càng kiện định mà đứng về phía nàng, không thể để tức phụ nghĩ nhiều được, hắn thật sự không muốn gặp chuyện không may đâu. Trong lòng tiêu lê hoa thầm nghĩ Trương Thủy Đào thật đúng là nhớ mãi không quên nam nhân của mình a, à, chẳng qua dám nói như vậy trước mặt mình, nàng ta coi nàng chết rồi sao, Lý Long, ngươi phải hảo hảo quản giáo vợ của ngươi đi, ngươi mau lôi nàng ta đi. Nếu không thì ta động thủ đó, nếu không phai tiêu lê hoa thấy hai người hoa hằng còn ở đây thì nàng thật sự rất muốn động thủ, chẳng qua là thấy khuôn mặt u ám của Lý Long, nàng lại nghĩ để phu thê nhà này giải quyết mâu thuẫn nội bộ cũng tốt a, à, đoán chừng Lý Long còn có sức thuyết phục hơn cả nàng nữa, xem sắc mặt của Lý Long thì đoán chừng cũng hơi cảm thấy Trương Thủy Đào có chút không đúng rồi, có nam nhân nào chịu đựng được việc vợ mình cho mình đội nón xanh chứ, cứ để cho hắn thu thập Trương Thủy Đào là được. Lý Long lập tức đi qua lôi kéo Trương Thủy Đào, khiến Trương Thủy Đào ngã trên mặt đất, cứ như vậy kéo nàng ta đi. Lý Kim Phượng cảm thấy rất mất mặt, mắt thấy có không ít người đang vây quanh ở cách đó không xa xem náo nhiệt, nàng ta cũng vội vàng bước đi. Cậu đảng lẻ loi bị ném lại, thằng bé nhìn Tiêu Lê Hoa, đôi mắt sưng như quả hạch đào. Tiêu Lê Hoa nhìn cậu đảng, trong nội tâm cảm thấy có chút đáng thương, dù sao nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, cậu đảng không đợi người khác nói chuyện đã quay người chạy đi mất. Tiêu Lê Hoa thầm nghĩ bị kịch giữa phu thê cuối cùng thì người bị thương lớn nhất chính là con cái, có mẹ kế thì sẽ có cha dượng, cha của cậu đảng đã có vợ lẽ,
nhưng mẹ ruột lại trút tất cả oán khí lên người của nó, thống khổ càng nhiều thêm một tầng. Hoa Hằng và Tiêu Tử Y lại gặp mấy ngươi vương Đại Sơn vừa chạy đến sau, liền chuẩn bị trở về, đợi đến lúc Tiêu Tử Y sắp lên xe ngựa thì trong đầu nàng đột nhiên linh quan chợt lóe, đã nghĩ đến từng nhìn thấy chiếc nhẫn vàng kia ở đâu rồi. Chương 87, chủ nhân của chiếc nhẫn vàng, Edith, Hồng Vang, Beta, Tiểu Tuyền, Tiêu Tử Y đã nhớ ra từng thấy chiếc nhẫn kia ở đâu rồi, nàng đứng ở bên cạnh xe ngựa, không biết có nên nói cho Tiêu Lê Hoa hay không, Hoa Hằng thấy nàng đứng đó trầm tư. Đến hỏi nàng một tiếng, nàng ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói một câu, sau khi Hoa Hằng nghe xong thì nhướng mày, đáp lại cứ nói đi. Một nhà tạ hữu thuận tiễn đưa Hoa Hằng và tiêu tử y xong, nghĩ đến việc bọn họ đã ngồi lên xe ngựa thì nhà mình đã có thể trở về rồi, nhưng sau đó lại thấy bọn họ quay trở lại, thầm nghĩ chẳng lẽ còn có chuyện gì sao. Tiêu tử y gọi tiêu lê hoa lên, nói hết chuyện mà nàng mới nhớ ra cho tiêu lê hoa, sau đó lại lên xe ngựa với Hoa Hằng rồi trở về. Vợ à! Nàng đang nghĩ gì vậy? Vừa rồi tiêu tiểu thư nói chuyện gì không tốt với nàng sao? Tạ hữu thuận thấy tiêu lê hoa khẽ nhíu mày đứng nguyên tại chỗ thì đi lại hỏi. Tiêu lê hoa nói, vừa rồi tử y nói với ta nàng đã từng nhìn thấy trên tay của phu nhân cao chính bình xuất hiện chiếc nhẫn vàng kia. Tiêu lê hoa nghe được tin tức này thì cũng rất kinh ngạc, nhà chồng mà Lý Kim Phượng gã qua coi như giàu có, có một chiếc nhẫn như vậy cũng không phải là không thể, nàng đã nghĩ là Lý Kim Phượng được nhà chồng yêu thích. Nên mới có một chiếc nhẫn này, đương nhiên cũng từng nghĩ qua nàng ta có được từ trong tay người khác, dù sao Tiểu Nguyệt cũng từng nói đã nhìn thấy nó ở trên tay người khác mà, nhưng nàng lại không nghĩ rằng là có được từ chỗ cao gia, vẫn là có được từ trong tay Tô Nguyên Xuân, nàng tình nguyện tin tưởng món đồ đó là có được từ chỗ như ý, bởi vì quan hệ của Lý Kim Phượng và như ý rất tốt, tạ hữu thuận cũng có chút kinh ngạc nói, phu nhân của Cao Chính Bình. Chính thức phu nhân sao, Tiêu Lê Hoa gật đầu nói. Nếu là như ý thì ta cũng sẽ không kinh ngạc như vậy. Lý Kim Phượng giao hảo với như ý, vậy thì tại sao nàng ta lại có được chiếc nhẫn của Tô Nguyên Xuân, có phải là có hai chiếc nhẫn giống nhau không? Nếu đều xuất phát từ cao gia thì vẫn có khả năng mà, tiêu lê hoa liếc hắn một cái, ai sẽ tặng cho cả đại lão bà và tiểu lão bà hai chiếc nhẫn giống nhau chứ, còn là hai nữ nhân có quan hệ không tốt với nhau nữa. Cao chính bình giống người ngu xuẩn như vậy sao? Tạ hữu thuận nghe xong thì thấy vợ mình nói rất đúng, vậy có khả năng nhất chính là chiếc nhẫn này thật sự là đồ trên tay Tô Nguyên Xuân rồi, vậy tại sao lại ở trong tay của Lý Kim Phượng chứ, chẳng lẽ là nhặt được? Nếu nàng ta đi cao gia thăm như ý, đi trong sân nhặt được ngược lại rất có khả năng, tiêu lê hoa gật gật đầu, nghĩ đến lúc trước khi Lý Kim Phượng cầm lại chiếc nhẫn thì ánh mắt nhìn bọn họ rất cảnh giác, còn có hành động nhanh chóng giấu kỹ chiếc nhẫn nữa, thầm nghĩ thứ này có lẽ là được nhặt thật. Nàng ta là sợ người khác phát hiện ra nàng nhặt được đồ của phu nhân cao gia. Dù sao thì người nhặt được đồ mà không trả lại, có thể sẽ bị người ta nói thành trộm. Tạ hữu thuận hỏi, việc này làm sao bây giờ? Vẫn không thể xác định là đồ của cao gia, nàng ta lại là con gái của thôn trưởng, muội muội của Lý Đại Ca, nếu không thì coi như xong đi. Dù sao cũng là đồ của cao gia, lại càng không cần để ý, đồ vật của nhà này đều mất hết mới tốt, chúng ta bỏ qua đi. Tiêu Lê Hoa thấy tạ hữu thuận có bộ dáng không thích cao gia thì cười cười, đưa tay khoát lên cánh tay của hắn, đại nam nhân này vẫn còn canh cánh trong lòng với cao gia, chẳng qua Tiêu Lê Hoa ngoài miệng thì nói mặc kệ nhưng trong lòng thì lại nghĩ nếu có cơ hội, vẫn phải xác định một chút chiếc nhẫn trong tay Lý Kim Phượng có phải của Tô Nguyên Xuân hay không, còn có rốt cục là nó đến tay Lý Kim Phượng như thế nào. Đối với Lý Kim Phượng, nàng không có ấn tượng gì tốt, tuy rằng không cừu không oán. Nhưng có đôi khi ánh mắt Lý Kim Phượng nhìn nàng khiến nàng nghĩ đến độc xà. Bị một người không cừu không oán nhìn như vậy, Tiêu Lê Hoa rất không vui, nên chuyện liên quan đến nàng ta, nàng sẽ lưu tâm, như vậy cũng là phòng ngừa chu đáo. Mà chiếc nhẫn vàng kia có khả năng liên quan đến Tô Nguyên Xuân, như vậy chính là có quan hệ với Cao Gia. Đối với Cao Gia, Tiêu Lê Hoa vẫn còn phòng bị, không chỉ bởi vì chuyện của nhiều năm trước, mà còn bởi vì bây giờ nàng đang giúp Hoa Hằng, Cao Gia không lôi kéo bọn họ thành công. Nàng không tin bọn họ sẽ không nghĩ cách gì, Tiêu Lê Hoa không muốn bị động, cho nên nàng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào có thể bắt được nhược điểm của địch nhân. Buổi tối cơm nước vừa xong, trời còn chưa tối hẳn, đúng là thời điểm mát mẻ nhất trong ngày, không ít người trong thôn thừa dịp lúc này đi ra ngoài nói chuyện phím, Lý Hưng và Dương Thảo mang theo Tiểu Nguyệt đến nhà, nghĩ đến chuyện ban ngày mà Tiể
bà nội của cậu đảng có biết chuyện này hay không? Bọn họ không đau lòng sao, tiêu lê hoa thầm nghĩ cậu đảng chính là cháu trai duy nhất của Lý Gia, trước đây khi chưa ra ở riêng thì chính là cục cưng, nàng không tin nhà thôn trưởng sẽ mặc kệ, Dương Thảo thở dài nói, nhị thúc của Tiểu Nguyệt không đánh con cái, Trương Thủy Đào cũng không thường đánh, sao hai người già họ có thể can thiệp được? Dù sao cũng là do nhị thúc của Tiểu Nguyệt làm sai, bọn họ cũng từng nghĩ đón cậu đảng về nuôi ở bên người, nhưng Trương Thủy Đào lại đòi cắt cổ thắt cổ. Cuối cùng chỉ có thể để như vậy. Mọi nhà đều có chuyện khó xử cả, tiêu lê hoa lắc đầu, thầm nghĩ cậu đảng thật đúng là đáng thương, tuy Lý Long không đánh thằng bé, Trương Thủy Đào cũng không luôn đánh nó, nhưng thật sự không thể so sánh với lúc trước, loại chênh lệch này cũng đủ khiến cho đứa nhỏ này khó chịu. Nương, hôm nay con còn thấy cậu đảng và đại hổ cãi nhau, còn đánh nhau nữa, thạch đầu vốn đang chơi đùa cùng một đầu và tiểu nguyệt ở bên cạnh, nghe được cha nương đang nói chuyện của cậu đảng. Nên cậu bé liền xen vào một câu, Lý Hưng liền vội hỏi lại vì sao, hắn vẫn rất quan tâm đến đứa cháu trai này, Dương Thảo cũng rất quan tâm cho dù bình thường cậu đảng có bướng bỉnh thì nó cũng là người của Lý Gia, so với người Chu Gia mà nàng luôn ghét, thì nàng tất nhiên phải hướng về cậu đảng rồi, hơn nữa Lý Long xảy ra chuyện như vậy, khiến cho thanh danh của Lý Gia bị tổn hại, hiện tại Lý Cao có ý để Lý Hưng làm thôn trưởng, Dương Thảo thầm nghĩ không thể để Lý Gia bị xem thường được cho nên chuyện của cháu trai nàng càng phải quan tâm, thạch đầu kể hết chuyện mà cậu bé nghe được, hóa ra là cậu đảng lặng lẽ cầm lấy nhẫn vàng của cô cô Lý Kim Phượng đem đi cho mấy người bạn có cả đại hổ xem, bởi vì cha của thằng bé có vợ lẽ, khiến cho nó bị mất thể diện với tiểu đồng bọn, hy vọng cũng không bằng lúc trước, có không ít tiểu đồng bọn nghe cha nương nói xong đã không còn để ý đến nó nữa, cho nên sau đó thằng bé nghĩ phải lấy ít thứ tốt ra để vãn hồi lại, kết quả nhẫn vàng bị mất. Nó cho rằng là đại hổ trộm nhẫn của nó, mới làm hại nó bị người nhà đánh mắng, mọi chuyện đã qua rồi thì thằng bé mới nghĩ đến chuyện tìm đại hổ tính sổ. Đại hổ tất nhiên là không thừa nhận cho nên hai đứa liền đánh nhau. Tiêu Lê Hoa thầm nghĩ hùng hài tử A, tại sao lại giống như xuyên tử và tỏa tử vậy chứ, hai đứa nhỏ kia cũng là trộm đồ trong nhà nên mới làm lộ tài sản của cha mẹ. Nàng nhìn hai đứa nhỏ nhà mình, thầm nghĩ phải giáo dục chúng nó biết được cái gì gọi là tiền tài thì không được để lộ ra ngoài thuận tiện phải biết giữ tiền chặt một chút, Tiểu Nguyệt nói, có khả năng là do đại hổ trộm đấy, con nghe người khác nói đại hổ đã từng chơi đùa ở chỗ mà một đầu nhặt được những đó, giống như còn lặng lẽ sờ động cái gì đó, lúc ấy còn có người cho rằng hắn đang chơi trốn miêu miêu, Tiêu Lê Hoa nói, đại hổ là đứa nhỏ sẽ chơi trốn miêu miêu sao, ba đứa bé đều lắc đầu, bốn người lớn càng thêm hoài nghi đại hổ, chẳng qua là cho dù bọn họ có hoài nghi thì việc này cũng đã qua. Lại không có chứng cứ chứng minh là đại hổ đã trộm, hơn nữa Lý Hưng cũng không muốn nhà đệ đệ vì chuyện này là làm ầm ĩ cả lên, thanh danh của bọn họ đã đủ xấu rồi, chẳng qua cho dù Lý Hưng không muốn nhà đệ đệ có thêm chuyện thì mọi chuyện cũng không như ý nguyện của hắn, Trương Thủy Đào đã nghe cậu đảng kể lại, bởi vì cậu đảng đánh nhau với đại hổ khiến nàng nhìn ra manh mối, nàng liền ép hỏi, sau đó đã chạy đi tìm người chu gia tính sổ, chu đại tẩu cũng không phải người dễ chọc, trong lòng nàng ta cũng tức giận Trương Thủy Đào. Thầm nghĩ trước kia mình giúp Trương Thủy Đào nhiều như vậy, nịnh bợ nàng ta như vậy, nhưng nàng ta lại không cho mình mặt mũi. Nếu như Trương Thủy Đào còn là Trương Thủy Đào phong quan thể diện của trước kia, mà Lý Long vẫn còn là Lý Long có thể lên làm thôn trưởng thì Chu Đại Tẩu còn có thể cười nói xin lỗi một tiếng, nhưng không còn nữa rồi, Chu Đại Tẩu cũng không muốn phục thấp làm thiếp, cho nên trực tiếp mắng chửi với Trương Thủy Đào, cả hai người đều nhao nhao lên, lại đang lúc nhàn hạ, nên không ít người đến xem náo nhiệt. Trong lúc ồn ào thì Chu Đại Tẩu lại nói ra một vài chuyện ám muội mà Trương Thủy Đào đã từng làm trong những năm này, kể cả chuyện đã đẩy ngã tiêu lê hoa, mặt mũi trong ngoài của Trương Thủy Đào đều mất hết rồi. Thôn trưởng phải ra mặt mắng Trương Thủy Đào về nhà, phu thê bọn họ lại càng thêm thất vọng đối với chuyện nhà của con trai út, cuối cùng mượn cơ hội này đem cẩu đảng về nuôi bên người bọn họ. Trương Thủy Đào không muốn, nhưng lần này nàng ta lại làm sai, nhìn thấy sắc mặt của cha mẹ chồng và Lý Long. Nàng ta chỉ có thể nuốt tất cả bất mãn vào trong bụng, sau khi việc này qua đi, không được mấy ngày thì đến mùa thu hoạch lúa mạch, người trong thôn bắt đầu bận rộn gặt lúa, không còn ai nhắc đến chuyện này nữa. Chương 88, cháy rồi, sau khi thu hoạch lúa mạch thì đến công đoạn phơi nắng, rồi sau đó là nghiền hạt, những ngày này chỉ mong ông trời có tính tình tốt để cho thời tiết thuận lợi, chờ thu thập xong lúa mạch thì lại náo loạn, thời tiết năm nay v
đợi thêm một ngày nữa là có thể xử lý, sau đó lại phơi thêm một ngày nắng to nữa là có thể cất vào trong túi. Mấy ngày nay người trong thôn đều vô cùng mệt mỏi, nhưng trên mặt đều là vẻ tươi cười, năm nay lại là một năm vụ mùa tốt, nộp thuế xong thì vẫn còn lại lương thực để ăn, nếu muốn tích trữ ít tiền thì có thể đổi tế lương, lương thực loại tốt như gạo và bột mì, thành thô lương, lương thực phụ như ngô, khoai, sắn, thời gian tiếp đó sẽ càng có thêm hy vọng, còn có một mảnh ruộng lúa nước phát triển tốt tươi và cá trong đó, còn có mấy con heo đã được nuôi trắng trắng mập mập. Tất cả mọi người đều cảm thấy năm nay nhất định sẽ là một năm nghiêng trời lệch đất. Nếu nói đến người mất hứng thì thực ra cũng có, chính là mấy người trong nhà không nuôi cá, mà trong số những nhà này có một nhà khó chịu nhất chính là nhà chu đại. Ruộng nước nhà hắn đã cho người khác thuê toàn bộ, hiện tại mấy cây lúa nước kia phát triển tốt thành một thảm xanh khiến người khác yêu thích, mà dưới thảm xanh kia lại là những con cá tươi vui vẻ bơi lội khiến bọn họ trông mà thèm. Thế nhưng mà chúng cũng không phải của nhà bọn họ. Mà những thứ đó lại vốn của nhà họ, tức chết ta rồi. Đại hổ, tiểu tử khốn này đừng chơi đùa nữa, mau đến rót cho lão nương chén nước đi. Chết khác ta thì cha ngươi sẽ đi tìm mẹ kế khác cho ngươi đó, đến lúc đó ngươi còn không bằng thằng bé cẩu đảng kia đâu. Chu đại tẩu xông vào trong nhà giống như gà chọi, ngồi lên ghế đẩu rồi cầm ấm nước bên cạnh lên muốn rót nước uống. Kết quả phát hiện một giọt nước cũng không có, tức giận đến nỗi trống to vào phòng, nàng ta nghe được bên trong có động tĩnh. Biết rõ con trai đang ở trong nhà, tuy nam nhân đang ở bên cạnh, nhưng chu đại tẩu lại không sai khiến hắn, bởi vì lúc nàng gây gỗ với trương thủy đào, nàng vạch trần bí mật của trương thủy đào, nên nàng ta cũng vạch trần bí mật của nàng, chu đại cảm thấy mất mặt, những ngày này đều lạnh mặt với nàng ta. Nàng thường đi ngang trong nhà, nhưng khi chu đại tức giận thì nàng cũng không muốn đối nghịch với hắn, chu đại chính là dùng dao rất tốt, là một tay mổ heo tốt, nàng cũng không muốn bị thành heo đâu. Đại hổ lập tức chạy đến, trời nóng nực, nó không muốn làm việc, nên giả vờ bị cảm nắng, ở nhà nghỉ ngơi. Bây giờ thấy nương gọi nó hung dữ như vậy, nó biết là không thể giả vờ nữa rồi, lập tức nhanh chóng chạy đến, cầm lấy ấm nước rồi đi ra ngoài múc nước chạy về lại. Không đợi nó đặt nước lên thì chu đại tẩu đã đoạt lấy ấm nước rồi uống, uống hơn nửa ấm mới dừng lại, dùng tay áo lau chùi miệng, nhưng là vẫn không thôi tức giận. Đại hổ lập tức cầm quạt quạt cho nàng, hỏi, nương. Ai khiến người tức giận vậy? Con đi báo thù cho người, không được đi. Các ngươi hãy yên ổn một chút đi. Thanh danh trong nhà đều đã bị các ngươi làm xấu cả rồi, trước kia chỉ là chuyện nhỏ bé bé, hiện tại gây chuyện lớn rồi, trên mặt đẹp lắm sao, chu đại hét lớn khiển trách một tiếng, nghĩ đến rốt cục cũng là vợ mình, nên cũng trì hoãn ngữ khí nói, ở trong thôn này chúng ta cũng không phải là nhà giàu có, trước kia các ngươi hay làm ầm ĩ. Đó là bởi vì các ngươi đi lại gần với vợ nhà Lý Long, hiện tại hai bên cũng đã vạch mặt nhau rồi, về sau vẫn nên yên tĩnh chút đi. Chu Đại Tẩu cảm thấy nam nhân nhà mình nói cũng đúng, nên quay sang trường Đại Hổ, để cho nó chạy về phòng. Đại Hổ ngoan ngoãn trở về phòng chơi, nó nóng muốn chết rồi, muốn quạt cho mát, ngươi lại nghe được tin gì ở bên ngoài là giận thành như vậy. Chu Đại hỏi vợ hắn, hắn cũng rất hiếu kỳ, còn không phải là mấy nhà có nuôi cá khiến ta tức giận sao? Ruộng lúa nhà chúng ta đã tiện nghi cho người khác cả rồi, bây giờ người ta lại dùng ruộng nhà chúng ta nuôi cá, đây chính là thu hoạch nhiều hơn chúng ta một phần, ta thấy tiền bán cá còn nhiều hơn cả tiền bán gạo nữa, thật sự là tức chết ta rồi, toàn bộ là do tiêu lê hoa chết tiệt kia, nàng đã biết rõ như vậy, cho nên mới tính toán để chúng ta cho thuê ruộng, hiện tại tất cả người trong thôn đều cười nhạo chúng ta là kẻ ngốc, chu đại tẩu nói xong lại khó chịu, đây chính là tiền A. Bình thường nàng luôn thích chiếm lợi của người khác, bây giờ bị người ta chiếm tiện nghi thì giống như bị cắt thịt vậy. Chu Đại Tẩu vỗ bàn nói, chuyện mấy con heo con trước kia cũng là do tiêu lê hoa làm hại, hiện tại chuyện nuôi cá này nàng ta lại lừa bịp ta thêm lần nữa. Thật muốn xé nàng ta ra, ta còn biết hơn phân nửa ruộng lúa nhà chúng ta là để lại cho nhà họ nuôi cá đó. Chu Đại nghe xong cũng phiền muộn, hắn phải giết bao nhiêu heo mới có thể kiếm lại được số tiền đó. Chẳng qua là hắn trầm ổn hơn chu đại tẩu, nói với nàng, ngươi đừng làm rộn nữa, ngươi còn không nhìn ra sao, vợ của hữu thuận có bản lĩnh, hiện tại còn có mưu mô, còn hung ác hơn, ngươi đừng để cho người ta bắt được điểm yếu, nếu không sau này khi nàng ta có thêm cách nào đó để kiếm tiền thì lại không cho chúng ta đi theo, đến lúc đó ngươi khóc cũng không có chỗ để khóc đâu, chu đại tẩu nói, ta đây không phải đã về nhà rồi sao, nàng ta đừng nghĩ hại được ta. Về sau cho dù ta có tính kế nàng thì cũng sẽ vụng trộn là tính toán, bên ngoài mới không đi trêu chọc nàng ta, chu đại lắc đầu, 
không để ý đến vợ nữa, hắn biết rõ lời khuyên của mình không ngăn được nàng, lại nói trong lòng hắn cũng cảm thấy tức giận, nếu tức phụ có thể lén lút tính toán nhà của tạ hữu thuận một chút, hắn cũng sẽ không ngăn cản, đến buổi chiều trời đột nhiên trở nên âm trầm, khiến cho những người đang phơi lúa mạch cảm thấy lo lắng, lúa mạch còn chưa phơi xong đâu, có một lão nông dân mắc chuẩn nói đây là đã đến ngày rồi, mưa sẽ không nhỏ đâu. Mọi người nghe xong thì nhanh chóng thu thập lúa mạch rồi che tất cả lại, sau đó đi về nhà. Gió thổi vô cùng lớn, thổi bay không ít đất đá, thổi đến nỗi mắt của mọi người đều mờ đi. Ai cũng trốn vào trong nhà, trong tình hình thời tiết thế này, có một bóng người lặng lẽ xuất hiện ở lượng cốc tràn, sân phơi lúa. Tạ hữu thuận giúp tạ khánh phong thu thập lúa mạch xong thì đi về nhà, sau khi vào cửa thì đi rửa mặt rửa tay trước, uống một ngụm nước rồi sau đó nhổ ra, hừ hai tiếng nói. Gió ở bên ngoài cũng thật ghê gớm, đất đã vào miệng cả rồi. Còn cho rằng năm nay tính tình của ông trời sẽ tốt, hóa ra không phải như vậy, đây gọi là đang cáo kỉnh. Tiêu Lê Hoa nói, sau cơn mưa trời lại sáng, sau khi trận mưa này qua đi thì thời tiết khẳng định sẽ tốt hơn, lúc mạch đã thu thập lại rồi, có phơi thêm mấy ngày thì cũng không có vấn đề gì, ta chỉ đang lo lắng cho mấy cây lúa, không biết có thể bị gió quật ngã hay không, không có việc gì đâu, có bị quật ngã thì vẫn còn cá bên dưới mà. So với những năm trước thì tốt hơn nhiều. Tạ hữu thuận nói, không muốn để tiêu lê hoa quá lo lắng, hy vọng có thể không ngã. Tiêu lê hoa nói, nàng biết rõ trong lòng của mỗi một nông dân, mỗi cây lúa đều là báu vật, nếu như thực sự bị đổ thì không biết sẽ đau lòng bao nhiêu đâu. Gió bên ngoài càng lúc càng lớn, bầu trời như một cái đáy nồi, tối đen như là buổi tối đã đến. Tiêu lê hoa vội vàng thắp đèn lên, vừa rồi thạch đầu và một đầu có chút sợ, nhưng bây giờ đã hăng hái hơn. Ngồi ở trên giường gạch lấy đồ chơi ra chơi đùa, giống với những ngày bình thường sau khi cơm nước xong xuôi thì lại chơi. Hai người tạ hữu thuận và tiêu lê hoa ngồi ở đầu giường gạch nói chuyện, thạch đầu nhảy xuống giường, cậu bé muốn đi tiểu. Tiêu lê hoa lập tức nói, đi ở trong phòng cũng được, thạch đầu vội lắc đầu nói, con ra ngoài xem nếu trời chưa mưa thì đi ở ngoài. Nói xong thì chạy ra ngoài, tiêu lê hoa nhìn xem mà cười không ngừng, đứa nhỏ này, nương. Phía trước nhà chúng ta cháy rồi. Thạch đầu bỗng kêu lên, tạ hữu thuận và tiêu lê hoa nhanh chóng xuống giường, chạy ra bên ngoài xem xét, quả nhiên trước cửa nhà đã xảy ra hỏa hoạn. Bởi vì gió lớn, nên làn khói cũng bay ra bốn phía, hòa thành một thể với sắc trời lờ mờ bên ngoài, ánh lửa trùng thiên. Tạ hữu thuận để cho tiêu lê hoa trông coi con trai, hắn lao ra cứu hỏa, ba đống lúa mạch, có hai đống đã bắt lửa, nhìn xem chính là vừa bắt đầu, tạ hữu thuận cầm cây chổi lớn đập, một trong hai đống lúa chỉ vừa mới cháy lên. Rất dễ dập tắt, nhưng một đống còn lại vì có gió hỗ trợ nên không có cách nào cứu vãn được. Tiêu lê hoa để cho hai đứa nhỏ đứng tại chỗ, sau đó nàng cũng đến hỗ trợ, dập tắt lửa, miễn cho gió lại thổi bùng lên lại. Đây là có người phóng hỏa. Là kẻ thiếu đạo đức nào? Lông mày của tiêu lê hoa dựng lên, nàng không thể dễ dàng tha thứ cho kẻ nào dám đốt cháy lương thực nhà nàng. Lần này là đốt lương thực, lần sau chính là đốt nhà rồi. Chuyện này đã uy hiếp đến nàng và người nhà của nàng, nàng tức giận đến toàn thân phát trung, từ khi đi đến thế giới này, đây là lần đầu tiên nàng tức giận đến vậy, tạ hữu thuận ông nàng, hắn cũng rất tức giận, nhìn xem đống lúa mạch còn đang cháy kia, còn có vợ đang run rẩy trong ngực, trong lòng thề nhất định phải tìm được người phóng hỏa, hữu thuận. Chàng nhìn chỗ sân phơi lúa kìa. Tiêu lê hoa bỗng nhang dãy khỏi ngực của tạ hữu thuận, chỉ về phía bên kia thôn, đôi mắt mở to. Trong đó tràn đầy sự hoảng sợ, tạ hữu thuận vội vàng quay đầu lại, sau đó nói với tiêu lê hoa, nàng ở lại trong hai đứa nhỏ, ta đi cứu hỏa. Ngàn vạn lần đừng ra ngoài, tạ hữu thuận chạy đi như gió, bên chỗ sân phơi lúa đã ánh lửa trùng thiên rồi, nhìn thấy chính là đã cháy lớn, không chỉ có lượng cốc tràn, trong thôn còn có mấy chỗ cũng thấy được khói đặc, trong lòng tạ hữu thuận thầm nghĩ đây nhất định là có người cố ý phóng hỏa, nếu không sẽ không trùng hợp như vậy. Vốn cho rằng chỉ là hướng về nhà mình, hiện tại xem ra là hướng về tất cả mọi người trong thôn. Thôn Hạ Cầu là một thôn nghèo khó, nhưng bầu không khí ở đây luôn rất tốt, mặc dù có thời điểm sẽ truyền ra tin đồn ai trộm trứng gà nhà ai, ai đi đến ruộng nhà ai trộm đồ đạc, ai cãi nhau đánh nhau với ai, đủ loại mâu thuẫn nhỏ, nhưng chưa từng phát sinh chuyện nghiêm trọng nào, ít nhất là chưa từng xảy ra chuyên phóng hỏa đốt lương thực như thế này, còn không phải đốt một nhà mà đốt lương thực của cả một thôn. Mặc dù không thể đốt hết cả thôn, nhưng ý đồ kia đã quá rõ ràng. Sân phơi lúa của thôn Hạ Cầu rất lớn, có không ít người đều phơi lúa mạch ở chỗ này, mà lần này hơn phân nửa lúa mạch của bọn họ đều bị hỏa thiêu, 
đám lúa mạch này đang được phơi nắng, lại có gió, chỉ cần một chút lửa thì cháy lên rất nhanh. Bởi vì trời sắp mưa, bầu trời tốt đen đến dọa người, mọi người đều trốn ở trong nhà, ngay cả cửa sổ cũng bị đóng lại hết, cho nên không có ai phát hiện ra lửa đang cháy từ sớm, đợi đến khi phát hiện được thì đã muộn, có cứu cũng không cứu được bao nhiêu. May mắn chính là có nhà thì đống lúa mạch của họ không bị đốt, càng may mắn là đám lúa mạch này đã phơi nắng đến mất hơn phân hạt mạch cho nên coi như có bị đốt thì cũng không đốt rụi tất cả thu hoạch, nhưng chính vì như vậy nên cũng khiến cho những người có lúa mạch bị đốt vừa khóc vừa mắng, không đợi lửa được dập tắt thì mưa đã rơi xuống rồi, mặc kệ khó chịu bao nhiêu thì mọi người đều trở về nhà trú mưa. Trong nhà thôn trưởng Lý Cao đầy áp người, bọn họ đều muốn thôn trưởng tìm được hung thủ phóng hỏa, bọn họ nhận định là có người phóng hỏa, nếu không sẽ không thể nào có tình huống tất cả nơi chứa lúa mạch đều bị cháy như vậy. Một người muốn là địch với toàn bộ thôn dân như vậy thì người của thôn hạ cầu bọn họ không thể dễ dàng tha thứ được, bọn họ muốn tìm cho ra người này. Thôn trưởng cũng rất phẫn giận, trong thôn xảy ra chuyện như vậy, đây là đang bôi đen mặt hắn, cho dù có không muốn thì hắn cũng đồng ý với yêu cầu của mọi người, quyết định lên thị trấn báo án. Trận mưa này không nhỏ, thật giống như ngay cả ông trời cũng tức giận, mưa xối xả cả một đêm. Mà người của thôn hạ cầu càng là một đêm không ngủ. Có nhà đã khóc nguyên một đêm, trời vừa sáng, trong nhà thôn trưởng lại bị người vây đầy, sắc mặt thôn trưởng tái nhật, vành mắt biến thành màu đen, đôi mắt đỏ bừng, liên tục cam đoan với các thôn dân, sau đó mang theo mấy người biết nói chuyện trong thôn cùng đi lên thị trấn. Chương 89, Tiền Thưởng, Edit, Hồng Vang, Beta, Tiểu Tuyền, lúa mạch của thôn hạ cầu bị người khác ác ý đốt cháy, hơn nữa không chỉ nhằm vào một nhà, chuyện này khiến cho quan phủ cũng không thể coi thường, đã nhanh chóng phái người đến. Dân chúng ở nông thôn sợ nhất là quan gia, tuy bọn nha dịch chỉ là quan sai, nhưng cũng ăn cơm nhà quan. Hiện tại bọn họ đến tra án, từng bước từng bước hùng hổ, nhìn người nào cũng giống như là người phóng hỏa, khiến cho nam nữ già trẻ trong thôn hạ cầu bị dọa sợ không ít, sợ bị hoài nghi thành kẻ phóng hỏa, nên tất cả đều rất phối hợp. Nha dịch hỏi cái gì, bọn họ trả lời cái đó, đương nhiên đều cực lực loại người nhà ra ngoài, sợ bị hoài nghi thành người phóng hỏa. Chẳng qua là trước khi hỏa hoạn xảy ra thì trời tối đen đến dọa người, mọi người đã sớm thu dọn xong chuyện bên ngoài rồi trốn vào nhà cả rồi. Ngoại trừ kẻ phóng hỏa kia thì thật đúng là không còn ai ở bên ngoài nữa, cho nên không có người nào làm chứng. Thông trưởng quen biết vương bộ đầu dẫn đầu đám nha dịch, liền nói lại với hắn, vương lão đệ, chuyện này ngươi hãy tận tâm một chút, nhất định phải tìm cho ra kẻ phóng hỏa, nếu không mọi người trong thôn của chúng ta sẽ sống trong chờ đợi lo lắng mất. Tên hung thủ này chính là gây khó dễ với tất cả mọi người trong thôn mà, dám phóng hỏa đốt lương thực, đây là đang muốn mạng chúng ta. Lòng dạ quá đen tối đi, vương bộ đầu gật đầu nói, chuyện này là tất nhiên, ta cũng xuất thân nông hộ, tất nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của việc thu hoạch hoa màu này, chỉ có điều ngay cả một nhân chứng cũng không có, vật chứng càng không thấy đâu, thật đúng là khó làm, tạ hữu thuận cũng ở bên cạnh, cùng lúc nói, ta thấy người đó rất quen thuộc với địa hình trong thôn. Cho dù không phải là người trong thôn chúng ta thì cũng là người của thôn lân cận, Lý Hưng cũng gật đầu nói, đúng là như vậy, vương bộ đầu nói, có khả năng nhất chính là người của thôn hạ cầu các ngươi, người nọ thấy hôm qua bầu trời trở nên tối đen, thấy mọi người đều trốn vào trong nhà, cho nên mới chạy ra, lại có thể nắm chặt chút thời điểm nhàn rỗi trước khi trời mưa để ra tay, đoán chừng cũng là tạm thời nổi lòng xấu xa, thôn trưởng nghe xong thì trong lòng thở dài. Ông cũng biết người phóng hỏa có khả năng nhất chính là người trong thôn hoặc là của các thôn gần đây, nhưng ông vẫn không muốn tin tưởng, cho nên ông đề ra một chút nghi vấn về người của thôn thượng cầu với vương bộ đầu, thôn thượng cầu cách thôn bọn họ cũng không xa, hơn nữa còn có thù oán với thôn bọn họ, cũng có khả năng làm như vậy, vương bộ đầu gật đầu, chẳng qua hắn hoài nghi nhất vẫn là người trong thôn hạ cầu gây án, không chỉ có hắn, còn rất nhiều người nghĩ như vậy, tạ hữu thuận nói. Nếu như có người làm việc này thì người trong nhà sẽ biết, vương bộ đầu có phát hiện thần sắc của người nào không đúng hay không, vương bộ đầu cười lắc đầu nói, người có thần sắc không đúng thì rất nhiều, ai cũng sợ phải gánh tội cả, thôn trưởng thở dài nói, một giám dân chúng trồng trọt, có ai mà không sợ bị gánh tội chứ. Hiện tại việc này một ngày không tra ra, trên đầu mỗi người đều treo một thanh đao, ai cũng sợ sẽ rơi trên cổ mình, về sau không thể nói trước được là mỗi người đều sẽ hoài nghi người khác phóng hỏa. Thôn này sẽ không yên ổn rồi. Chỉ mới được vài ngày tốt lành thì lại xảy ra việc này rồi, thật sự là tai họa a. À. Các ngươi có ai có thể đưa ra ý kiến để giúp đỡ điều tra hay không? Thôn trưởng nhìn mấy người tạ hữu thuận, cũng nhìn nhìn Lý Hưng. 
hiện tại ông không còn trông cậy gì vào Lý Long nữa rồi, thầm nghĩ nếu Lý Hưng có thể xuất đầu cũng tốt, những ngày này Lý Hưng đã khiến ông lau mắt mà nhìn. Ông thầm nghĩ nếu lần này con trai lại ra chút sức, vậy thì càng có thể khiến cho người trong thông tin phục rồi. Lý Hưng thấy cha nhìn bản thân mình, đã hiểu rõ cha có ý gì, nghĩ nghĩ nói, hiện tại không có nhân chứng cũng không có vật chứng, chỉ có thể tìm kiếm người bị hiềm. Người ngày phóng hỏa ở nhiều chỗ như vậy, có lẽ là có thù oán với không ít người trong thôn. Ở sân phơi lúa thì đừng nói, người nào phơi lúa mạch ở tại nhà mà bị phóng hỏa thì nhất định là có cừu oán với người này. Vương Đại Sơn vỗ tay nói, đúng vậy. Nếu tìm kiếm như vậy thì dễ dàng rồi, nếu thật là người trong thôn phóng hỏa, vậy thì những người có lượng thực bị đốt sẽ thoát khỏi hiềm nghi. Tương tự, những người có lương thực không bị đốt cháy thì ngược lại có khả năng là người phóng hỏa. Vương Bộ đầu gật đầu nói. Có lý, nhưng mà nếu như tên hung thủ kia vì thoát khỏi hiềm nghi mà đốt cả lương thực của nhà mình thì sao? Có thể sẽ oan uổng cho người tốt hay không? Tạ Hữu Thuận nói, cũng có khả năng này, nhưng mà nông dân đều coi lương thực nhà mình như là mạng sống, không thể đơn giản xuống tay được đâu. Nói đến nói đi, cuối cùng ai cũng cho rằng trước tiên cứ tìm kiếm người hiềm nghi từ trong các nhà không bị tổn thất đã. Vương Bộ Đầu nói, chuyện này nếu chỉ dựa vào chúng ta thì không được, các ngươi cũng phải ra chút sức. Những thôn dân kia vừa thấy chúng ta thì giọng nói đã trở nên run rẩy rồi, không phóng hỏa cũng có bộ dáng chột dạ. Nếu là nghi lầm người tốt cũng phiền toái, phải vất vả các ngươi nói thêm ít lời, nghĩ thêm biện pháp rồi. Mặt khác tốt nhất là nên có nhân chứng, nếu có người báo lại cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thôn trưởng nghe xong thì nhíu mày, ý kiến để người khác báo cáo này, nếu như là người có lương thực bị đốt cháy sẽ dốc sức liều mạng tìm người hiềm nghi. Nhưng nếu trong nhà không xảy ra việc gì... Còn biết rõ điều gì đó thì sẽ đắn đo suy nghĩ có nên nói ra hay không. Nông dân có người thành thật thì cũng có người có mưu mô, có người nhiệt thành thì cũng có kẻ tiểu nhân, mà người sợ đắc tội hung thủ phóng hỏa thì khẳng định là chiếm đa số, chẳng qua là có đạo lý, người chết vì tiền chim chết vì ăn, nếu có chỗ tốt thì khẳng định mọi người đều làm. Vương Đại Sơn nghe thôn trưởng nói xong thì lập tức nói, không phải là chỗ tốt sao. Nếu ai có thể cung cấp manh mối bắt được tên hung thủ này thì cho bạc. Ta ra năm lượng, lần này trong nhà vương Đại Sơn cũng bị đốt lương thực, năm nay vốn thu hoạch được nhiều lương thực, nhưng lần này thoáng cái đã tổn thất một nửa, trong lòng của hắn rất tức giận, hận không thể đánh cho kẻ phóng hỏa một trận, tạ hữu thuận nghe xong thì nói, nhà ta cũng ra năm lượng. Tạ hữu thuận thầm nghĩ kẻ phóng hỏa này thật sự là lòng dạ quá độc ác rồi, lần này dám đốt nhiều lương thực như vậy, nói không chừng lần sau còn dám đốt nhà ở, hắn không muốn để cho vợ con gặp một chút nguy hiểm nào. Người này nhất định phải bắt được, không chỉ năm lượng, cho dù là 50 lượng hắn cũng bỏ ra, tạ Khánh Phong tất nhiên cũng sẽ ra tiền, lần này nhà hắn ngược lại không có gì tổn thất, nhưng mấy nhà có quan hệ tốt với hắn đều có tổn thất, hiện tại trong tay hắn cũng dư giả, tất nhiên là sẽ tận lực, Lý Hưng nghe xong cũng liền vội nói xuất tiền. Thôn trưởng nhìn con trai thì trong nội tâm cảm thấy thỏa mãn, thầm nghĩ hiện tại nhi tử sống ngày càng tốt, năm lượng bạc này nói cái là lấy ra được. Hơn nữa còn hào phóng, có bộ dáng của thôn trưởng. Hơn nữa mấy người trẻ tuổi có nhân duyên lại có thể làm ăn nhất trong thôn như Tạ Hữu Thuận và Vương Đại Sơn, cũng có quan hệ tốt với hắn, càng là trợ lực, tin tưởng về sau sẽ không có người phản đối chuyện ông truyền vị trí thôn trưởng cho người nhà. Ông vui mừng cũng nói sẽ ra năm lượng, Vương Bộ Đầu và mấy nha dịch thấy thôn hạ cầu này bây giờ đã thật sự giàu có rồi, lần này ra tay thật đủ sản khoái, còn nghĩ đến số tiền lúc trước kín đáo đưa cho hắn. Quyết định càng thêm ra sức, đối với mấy người ra tiền này cũng càng thêm khách khí nhiệt tình. Người trong thôn thấy vương bộ đầu nói chuyện với mấy người họ thì rất hâm mộ. Có người nói nếu lúc trước khi nhà của tạ hữu thuận còn chưa tốt lên mà tạo quan hệ tốt với bọn họ thì nói không chừng bây giờ cũng có thể đi theo hắn phát tài như mấy người vương đại sơn và tạ khánh phong rồi. Chỉ tiếc trên đời này không có thuốc hối hận, hiện tại chỉ có thể không đắc tội bọn họ, sau đó lại cố gắng lấy lòng, vốn còn có vài người trong lòng bốc lên nước chua. Nói vài lời chua cay, nhưng đến khi thấy thôn trưởng nói rằng tiền sẽ dùng để thưởng cho những người cung cấp manh mối, những người này không còn nói lời chua chát nữa, tất cả đều bị số tiền kia hấp dẫn. Sau đó tạ hữu thái và vài thôn dân cũng ra tiền, số tiền treo thưởng ngày càng nhiều, đạt đến 32 lượng, chỉ cần cung cấp manh mối bắt được kẻ phóng hỏa, chẳng những có thể được người trong thôn cảm kích mà còn có thể có được 32 lượng bạc, chỗ tốt lớn như vậy thoáng cái đã khiến cho người của thôn hạ cầu vui mừng muốn chết. Ai ai cũng hy vọng tiền sẽ thuộc về mình, cho nên đôi mắt đều mở to hơn bình thường, muốn t
đầu cũng bắt đầu chuyển động, hồi tưởng lại ai là người có hiềm nghi đốt lửa, người của thôn hạ cầu thoáng cái giống như đều trở thành quan sai, ngoại trừ người trong nhà thì nhìn ai cũng giống như kẻ phóng hỏa, thôn hạ cầu rất náo nhiệt, thông thượng cầu cũng không yên ổn, bởi vì thôn bọn họ ở gần thôn hạ cầu, lũ mạch của thôn hạ cầu bị đốt thì thôn bọn họ cũng thành đối tượng bị nghi ngờ của nha dịch, khiến cho người của thôn thượng cầu vừa tức giận vừa sợ hãi. Nhưng mà vẫn có nhiều người trong lòng rất hả hê, thôn hạ cầu ngày càng tốt lên, may mắn hơn thôn của bọn họ, khiến cho mấy người trước giờ luôn ưỡng ngực ngẩng đầu liếc mắt nhìn người trước mặt người thôn hạ cầu đều cảm thấy không phục, cho nên thấy thôn hạ cầu không may thì bọn họ tất nhiên là vui vẻ, chỉ có điều e ngại về sau còn phải dựa vào việc thôn hạ cầu bán thịt heo và học nuôi cá trong ruộng nên bọn họ không biểu hiện quá rõ ràng, thôn trưởng của thôn thượng cầu mang người đến nhà của Lý Cao Biểu đạt quan tâm một chút. Nói mình nhất định sẽ quan sát người trong thôn mình thật tốt, nếu thực sự phát hiện hung thủ phóng hỏa thì nhất định sẽ trói người mang qua, đầy đủ biểu đạt tâm tư lấy lòng, chẳng qua cũng biểu đạt người của thôn bọn họ không thể nào làm việc như vậy, thật ra Lý Cao cũng biết rõ người trong thôn mình phóng hỏa là khả năng lớn nhất, nhưng ông vẫn tình nguyện tin tưởng là người ngoài thôn làm việc này, cho nên khi thôn trưởng thôn thượng cầu nói chuyện thì cũng chỉ ậm ừ, trong lòng thầm nghĩ lúc trước thời điểm người trong thôn các ngươi khi dễ chúng ta thế nào. Hiện tại cũng cho các ngươi nếm thử mùi vị này, từ nhà thôn trưởng đi ra thì vừa vặn đụng phải mấy người tạ hữu thuận và tạ hữu thái. Người khác còn dễ nói, nhưng mà người tạ gia ngay cả sắc mặt tốt cũng không cho bọn họ, lúc trước bọn họ suýt chút là trở thành thân gia, nhưng như ý lại bị từ hôn, khiến cho tạ gia và như ý đều mất mặt, cuối cùng như ý phải làm thiếp cho người ta, càng vì chuyện này cả nhà náo loạn không yên. Hiện tại người của tạ gia thấy họ có thể không đánh không mắng đã xem như không sai rồi, nhìn y phục mà tạ huynh đệ mặt trên người đi, tất cả đều là vải mịn, nghe nói là không rẻ hơn tơ lụa bao nhiêu, không ít đại gia đình đều thích mặt, bọn họ sống thật là tốt, trong đám người đi cùng thôn trưởng cao có người lên tiếng, bên cạnh có người phụ họa nói, đúng vậy a, à, còn có mấy người bên cạnh bọn họ ăn mặc cũng tốt nữa, xem quan hệ giữa bọn họ khá thân thiết, nghe nói không ít lần cùng phát tài với tạ lão tứ đâu. Nếu lúc trước chúng ta có quan hệ tốt với tạ lão tứ thì hiện tại không chỉ là buôn bán thịt heo, ngay cả chuyện nuôi cá trong ruộng kia cũng có thể cùng theo nữa đó, khẳng định là có thể phát tài rồi, ngay cả người trong thôn cũng có thể thơm lây, chắc chắn sẽ không thể sống kém hơn thôn hạ cầu bây giờ, nhớ ngày đó thôn chúng ta thế nào, rồi nhìn xem hiện tại đi, e, mấy người đều nhìn qua thôn trưởng, trong nội tâm đều có chút quán ông, nếu không phải ông từ hôn với tạ gia. Với trình độ được sủng ái yêu thích của Như Ý ở tại gia thì nhất định có thể giúp thôn thượng cầu thơm lây, đáng tiếc a à, những người này đều không nhớ ngày đó bọn họ đều cảm thấy thôn trưởng cao từ hôn là rất tốt, bởi vì con dâu hiện tại của thôn trưởng cao chính là con gái của thôn trưởng thôn ngũ cốc, lúc trước khi cầu sập, thôn bọn họ đã hạ quyết tâm dùng cầu của thôn ngũ cốc để qua sông, bọn họ cho rằng việc hôn nhân này mới là có lợi nhất, thôn thôn trưởng cao nghe những người này nói mà trong lòng âm thầm nén giận. Ông cũng không muốn mọi chuyện như vậy, nhưng trên đời lại không có chuyện đã hối hận. Hiện tại con trai và con dâu ông sống với nhau như gà bay chó chạy, người nhà mẹ đẻ của con dâu cũng không ít lần đến làm chỗ dựa cho con dâu. Uy nghiêm của một thôn trưởng như ông cũng là một ngày không bằng một ngày, còn không thư thái như đối thủ cũ ở thôn Hạ Cầu. Về đến nhà thì thôn trưởng cao thấy cửa phòng con trai vẫn còn đóng kín, hỏi vợ mình xem hai phu thê có ở nhà hay không. Con dâu đi ra ngoài tìm người nói chuyện phím rồi. Con trai thì không biết đã chạy đi đâu, vợ của thôn trưởng cao có chút hầm hừ nói, từ khi con dâu biết trong lòng con trai còn băn khoăn đến như ý của thôn hạ cầu thì đã không còn giống như lúc trước, suốt ngày đều nghiêm mặt, giống như một quả pháo động một chút thì sẽ phát nổ. Còn con trai thì cả ngày cứ như bị mất hồn, làm gì cũng không có tí sức lực, nếu không phải luôn luôn bận rộn thì đều sắp thành một người rảnh rỗi thích chơi bời lêu lỏng rồi, thôn trưởng cao nghe xong thì thở dài, cha, nương, con đã trở về. Đang nói chuyện, Cao Đại Lan đã trở về, một tay cầm một khối thịt ba chỉ, một tay cầm theo một con thỏ, vẻ mặt tươi cười đi nhanh vào nhà, nương, con mua một cân thịt heo về này, trên đường trở về vừa vặn đụng phải một con thỏ bị thương nên con nhặt về. Nương làm ăn đi, cha, hôm nay hai người chúng ta cũng uống một chút, trong nhà không phải còn một vò rượu sao. Cũng đừng giữ lại nữa, vợ của thôn trưởng Cao vừa mừng vừa sợ, thầm nghĩ sao hôm nay con trai lại cao hứng như vậy. Còn có vận khí tốt mà bắt về được một con thỏ nữa chứ, chẳng qua đây cũng là chuyện tốt, nàng lập tức giật chủ nhà một cái, để cho hắn không s
con thỏ này thật là mập, vận khí của Đại Lan cũng thật tốt. Nương làm thịt cho các con ăn, chờ một chút, con đi đâu vậy? Gặp phải chuyện tốt gì mà vui vẻ thế? Thông trưởng cao nói, hiểu con không ai khác ngoài cha, ông cảm thấy hôm nay con trai vui mừng như vậy là có chút khác thường, nhất là sau những ngày nặng nề như vậy mà lại đột nhiên vui vười, càng khiến hắn khó hiểu. Cao Đại Lan cười nói, bắt được con thỏ nên cao hứng thôi, không đúng. Con là mua thịt heo trước rồi mới bắt được thỏ đúng không? Nếu bắt được thỏ trước thì con đã không cần mua thịt heo rồi, vô duyên vô cớ con lại mua thịt heo làm gì, đừng cho là ta không hiểu tính con. Nếu con mất hứng thì sẽ không mua thịt heo về, đoán chừng là đã sớm đi quán rượu uống rượu rồi. Thôn trưởng cao nói, đứa con này của hắn là như vậy, hắn hiểu rõ, cho nên gần đây cũng không cho hắn quá nhiều tiền. Cao Đại Lan ấp a ấp úng nói, cha, xem ngài nói con thế nào kìa, con chỉ mua cho người chút thịt heo ăn mà người còn đoán đông đoán tây, sớm biết vậy đã không mua rồi, con đi uống nước rồi giúp nương làm thỏ đây, dọc đường đi về đã nóng chết rồi. Nói xong xoay người rời đi, thôn trưởng cao cao mày, nhưng nghĩ đến con trai khó có khi vui vẻ như vậy, ông cũng không nghĩ nhiều nữa, hiện tại ông chỉ hy vọng con trai đừng vì như ý kia mà hoang phế, có thể sống thật tốt với con dâu. Cả nhà bọn họ đều qua ngày tốt lành, vợ Đại Lan trở về vừa thấy có thịt thì khuôn mặt luôn cứng đờ rốt cục cũng lộ ra bộ dáng tươi cười, giúp đỡ mẹ chồng đem thịt mang lên bàn, thấy vẻ tươi cười trên mặt nam nhân nhà mình, nàng vốn sững sờ, sau đó trong lòng lại vui vẻ. Náo loạn những ngày này khiến nàng cũng mệt rồi, mọi người bên nhà mẹ đẻ đều khích lệ nàng, nàng cũng muốn sống vui vẻ với hắn, chỉ là cao Đại Lan lại suốt ngày náo loạn với nàng, nàng cũng không muốn yếu thế. Cho nên mới luôn sụ mặt, thấy hắn không buồn bực nữa, nàng cũng muốn nhân cơ hội này hòa hoãn quan hệ, thôn trưởng cao cùng vợ của hắn vừa thấy con trai con dâu cuối cùng cũng lộ ra vẻ vui cười, trong lòng đều cao hứng, nói bọn họ mau ăn cơm, vợ của thôn trưởng còn liên tục gấp thịt cho con dâu, vợ của Đại Lan đến vui vẻ, cao Đại Lan thấy vợ ăn đến nỗi miệng đầy dầu mỡ, lộ ra bộ dáng vô cùng thô lỗ, không khỏi nhíu mày, trong lòng hắn thầm nghĩ nàng ta thật sự là kém như ý quá nhiều. Nghĩ đến như ý, lông mày hắn lại buông lỏng ra, khóe miệng cũng lộ ra vẻ tươi cười, hắn cúi đầu miệng lớn ăn thịt, trong nội tâm không ngừng suy nghĩ, thôn thượng cầu là có hiềm nghi, nhưng cũng rất ít, mọi người của thôn hạ cầu đều đưa mắt đặt trên người những thôn dân trong thôn mình, mỗi ngày đều có thể nghe được tiếng cãi nhau, những người vốn có mâu thuẫn với nhau thì quan hệ càng thêm ác liệt, động một chút sẽ đề cập đến chuyện phóng hỏa, luôn luôn sẽ có người bị oan uổng, sau đó rửa sạch hiềm nghi. Náo loạn khiến lòng người bàng hoàng, cứ như vậy trôi qua hơn 10 ngày, tất cả mọi người đều có chút nhục chí. Tiêu Lê Hoa nhìn hai con trai đang ngủ trưa, nói với tạ hữu thuận, cứ như vậy mãi chưa bắt được kẻ phóng hỏa thì người trong thôn đã nhiều thêm không ít kẻ thù rồi. Tạ hữu thuận cũng có chút bất đắc dĩ nói, chỉ cần hung thủ ở trong thôn thì cuối cùng sẽ có ngày lộ ra. Ta cũng không tin bắt không được, vì sự an bình của thôn này, vì sự thái bình của chúng ta, người này nhất định phải bắt được. Tiêu Lê Hoa gật đầu, nhà bọn họ ở rì thôn, cách sân phơi lúa rất xa, nhưng kẻ phóng hỏa vẫn chạy đến đây không buông tha cho họ, như vậy thì kẻ này có thù với nhà mình rất sâu a, à, không bắt được người này thì nội tâm nàng cũng bất an, lại nhìn qua hai đứa con trai, nàng nghĩ có đưa ra thêm chút tiền thưởng thì cũng phải bắt được kẻ này. Chương 90, Cái chết của Tống Tam Nương, mùa hè này đặc biệt nóng bức, cho dù là nông dân chịu khó nhất thì cũng tận lực chọn buổi sáng cùng chạng vạn tối để xuống ruộng làm việc. Giữa trưa không ở trong nhà thì cũng tìm bóng cây nghỉ ngơi, miễn cho bị phơi nắng đến bệnh, đến lúc đó thời gian nghỉ ngơi càng dài hơn, nói không chừng còn phải uống thuốc, so với việc đi quốc ít cỏ còn nghiêm trọng hơn. Dưới cây liễu bên bờ sông có mấy người đàn ông đang ngồi nói chuyện phím, có người đi đến, trương đại ca, ngươi cũng ngồi đây nghỉ ngơi sao? Những năm trước vào thời điểm này ngươi luôn chạy đến ruộng làm việc, khiến cha nương ta luôn mắng ta sợ khổ, năm nay ngươi đã nghỉ ngơi rồi. Ta cũng có thể ít bị mắng chút. Một người trẻ tuổi đi tới cười hì hì nói chuyện với một nam nhân trong đó, không khách khí ngồi bên cạnh hắn. Người họ trương kia cười nói, ngươi cũng không thể oán ta được, ngươi không phải không biết trong nhà ta nghèo rất mồng tơi, chỉ có thể dựa vào mấy mẫu đất kia mà trồng ra nhiều lương thực chút, đến lúc đó có thể miễn cưỡng đủ ăn đủ uống, không dốc sức liều mạng thì không được a. À. Nhưng mà năm nay đã khác rồi, bây giờ trong nhà có nuôi ba con heo, lại nuôi thêm một ổ thỏ. Đến lúc đó heo và thỏ có thể bán lấy tiền, đáng giá hơn cả số lương thực thu hoạch được nữa, năm nay ta không còn lo lắng nữa rồi. Sao có thể liều mạng như trước chứ? Ta phải sống thật tốt để hưởng phúc, 
thân thể mà hư mất thì có ăn thịt cũng ăn không ngon a à. lúc nói đến lời này thì càng lên tinh thần hơn khóe mắt đuôi mày đều lộ ra vẻ vui mừng một nam nhân bên cạnh cũng nói đúng thế xác thật phải giữ sức khỏe sang năm còn phải nuôi cá nữa đến lúc đó lại nhiều hơn một phần việc càng phải hầu hạ mấy mẫu ruộng nước cho tốt nữa cũng không thể vì quốc mấy cây cỏ mà ném đi nhiều tiền được những người khác nghe đến chuyện nuôi cá thì càng thêm tinh thần nhao nhao nói đến những con cá của nhà tạ hữu thuận lớn bao nhiêu lại nhao nhao hối hận vì lúc trước không nuôi theo nếu không thì năm nay cũng có thể kiếm thêm tiền hiện tại chỉ có thể nhìn cá bơi lội trong ruộng nước nhà người khác bọn họ nhìn thấy ma thèm người trẻ tuổi kia nói tạ tứ ca thật sự là tài giỏi nhìn xem bây giờ huynh ấy sống thoái mái thế nào đi tạ lão tứ đúng là tài giỏi nhưng mà việc hắn có thể làm cũng chỉ giống như trước kia thôi nam nhân đề cập đến chuyện sang năm nuôi cá bẹp miệng nói hắn là có phúc khí cưới được một người vợ tốt tài giỏi thật sự chính là vợ hắn thật sự là ông trời mở mắt rồi trước đây là một nữ nhân mười dặm tám thôn nghe thấy thì đều muốn cười trong nháy mắt đã biến thành một người hiền lành lại có thể làm việc bà nương nhà ta sao lại không thay đổi được như vậy chứ cũng để cho nhà của ta tài nguyên cuồn cuộn những người khác nhau nhau cười người này nói hắn không có phúc khí này trương đại ca nói về sau ít nói chuyện này đi trước kia vợ của hữu thuận chẳng phải là bị người khác quan uổng tức giận quá nên mới không thể sống tốt hay sao hiện tại nàng đã tốt hơn rồi lại còn dạy cho chúng ta biện pháp kiếm tiền lại còn xây cầu cho cả thôn đây chính là người tốt chúng ta phải biết tri ân ngoài miệng cần tích khẩu đức a những người khác nghe xong thì đều gật đầu lời này là lời nói thật nếu không phải tiêu lê hoa nói cho bọn họ con đường kiếm tiền bằng cách nuôi heo nuôi thỏ nuôi cá làm sao mà hiện tại bọn họ có thể lòng dạ thanh thản ngồi ở chỗ này nói chuyện phím chứ tất cả đều hận không thể đi vào ruộng làm việc để thu được thêm chút lương thực làm no bụng hơn nữa ai mà biết được sau này đôi phu thê kia có thể có thêm biện pháp kiếm tiền nào hay không cũng không thể đắc tội bọn họ a à, đắc tội với thần tài chính là muốn chết a à. mấy người này lại vui vẻ trò chuyện tiếp chỉ thấy có một nam nhân đội mũ rộng vành đi tới nhìn lên thấy còn vác quốc Xem bộ dáng là muốn xuống ruộng, bọn họ vội vàng chào hỏi, mời người nọ ngồi xuống nghỉ ngơi đợi chút cho đầu đỡ nóng rồi làm tiếp, người nọ lại lắc đầu, than thở nói năm nay lúa mạch bị đốt rồi, phải hầu hạ mấy mẫu ruộng còn lại cho tốt để tranh thủ đánh thêm được chút lương thực, cũng không muốn ngồi đây để khó chịu, nói xong lại đi mất, mấy người đang ngồi dưới tán cây nghỉ ngơi chính là những người trong nhà không có lúa mạch bị đốt, mấy người họ nhìn người vừa đi qua, trong nội tâm vừa thấy may mắn vừa thấy đồng tình nhao nhao mắng kẻ phóng hỏa đã qua gần một tháng rồi quan phủ còn tìm chưa ra tiền thưởng mà mấy người tạ tứ ca treo giải với nhau đã lên đến 40 lượng rồi nhưng lại không thấy tin tức gì xem ra là tìm không thấy rồi thật sự là đáng hận người trẻ tuổi kia nghiến răng nghiến lợi mà nói nếu để ta biết được hung thủ là ai thì tốt rồi ta không cần tiền thưởng để cho ta đấm mấy đấm là được tất cả mọi người gật đầu tuy nói phần thưởng 40 lượng rất khiến người ra động tâm nhưng đây chính là do mấy người tạ hữu thuận góp lại, ai cũng không tiện cầm lấy a, à, chỉ mong muốn tìm được kẻ phóng hỏa, vì người trong thôn trừ hại, được vài phần kính trọng của mọi người, lại có thể treo chút giao tình với mấy người tạ hữu thuận, vậy là đủ rồi. Hiện tại mấy nhà có quan hệ tốt với tạ hữu thuận đều cùng được thơm lây mà phát tài rồi, có lẽ tiền dành dụng của bọn họ đều đã vượt qua 40 lượng rồi, cứ nhìn số tiền mà bọn họ cầm ra làm tiền thưởng đi là biết, đã có đề tài nói chuyện. Mọi người cứ thế mà nói khí thế ngất trời, lại có ba phụ nhân đi tới, là Tiêu Lê Hoa, Tử Thị và vợ của Tạ Khánh Thu. Trong tay của Tiêu Lê Hoa và Tử Thị có cầm theo rổ, bên trong có y phục, nhìn ra là đi giặt y phục rồi, mà trong tay vợ của Khánh Thu cũng cầm theo rổ, bên trong có mấy cái hũ không lớn. Mọi người lập tức chào hỏi Tiêu Lê Hoa và Tử Thị, nhưng lại không quá quan tâm đến vợ của Khánh Thu. Bởi vì tạ Khánh Phong cũng không ít lần bị người mẹ bất công là hai phu thê tạ Khánh Thu làm cho tức giận. Thanh danh của một nhà ba người này thật không tốt, tất nhiên không có ai nguyện ý để ý tới. Tiêu Lê Hoa cùng tử thị cười lại một tiếng, sau đó thì đi tiếp. Nhưng trong lòng của vợ Khánh Thu lại nén giận, thầm nghĩ đám tiểu nhân nịnh bợ này, không phải là thích nịnh bợ Tiêu Lê Hoa sao, nàng nhìn trời rồi lại mở miệng nói như đang nói chuyện với không khí, người này thật là chịu khó a à. Nếu không chịu khó thì phải chết đói rồi, thực cho rằng chỉ ngồi dưới bóng cây khoác lác là có thể thổi ra núi vàng núi bạc hay sao? Chính mình chết đói thì không sao, đáng thương cho vợ con già trẻ trong nhà a. À. Cũng may ta gả cho một nam nhân biết chịu khó, nếu không thật không biết là phải khóc với ai đây. Mấy nam nhân ngồi dưới tán cây nghe xong thì nhíu mày, bọn họ cũng không ngốc, 
đều nghe được cả nhưng bọn họ cũng lười nói, này, vợ của tạ Khánh Thu. Ngươi đang nói chuyện với ai vậy? Không có việc gì mà lại lầm bầm lầu bầu, chẳng lẽ là đầu óc có vấn đề sao? Sớm biết như vậy thì bà mẹ chồng keo kiệt của ngươi không biết có đành lòng mà mua thuốc cho ngươi không a? À? Người trẻ tuổi kia không ép được lửa giận, cũng bất chấp nhường nhịn nữ nhân, lập tức phản kích. Những người khác nghe xong không khuyên nhủ gì, đều cười lên ha ha. Tuy là vợ của Khánh Thu đội mũ rộng vành nhưng rất nóng, lúc này càng đỏ mặt tí tai, quay đầu lại mắng, ta cũng không nói ngươi, ngươi không có việc sao còn đáp lại, ngươi mới là đầu có có bệnh, cũng không biết tương lai nữ nhân nào không may lại gả cho ngươi nữa, vừa lười vừa chanh chua, thật sự là thiếu nợ ngươi tám đời, người trẻ tuổi kia tức giận đến dơ chân, vừa muốn nói tiếp thì đã bị người khác kéo lại, mọi người đều nói không đáng để so đo với nữ nhân này, hơn nữa vợ của Khánh Thu rất xảo trá. Mà nam nhân và mẹ chồng của nàng ta lại càng khiến người ta e ngại, vẫn là đừng trêu chọc nàng. Người trẻ tuổi kia dù rất tức giận nhưng cũng khẳng định là sẽ không náo loạn với nàng ta, nhưng lại lớn tiếng nói, ta lười thì ít nhất ta còn ở nơi này nghỉ ngơi chờ xuống đất làm việc, còn nam nhân chịu khó kia của nhà ngươi đến bây giờ cũng chưa tới đây đâu, ngươi cầm hũ là định đưa nước cho hắn hả, ta có lòng tốt nói cho ngươi biết, vẫn là đừng đi nữa, chồng ngươi lừa ngươi rồi đó. Không chừng bây giờ hắn còn tự tại ở đâu đó mà ngủ ngon rồi, bị gạt mà còn đắc ý, khó trách đôi mắt đều sắp nhìn thấy trời luôn rồi. Vợ của Khánh Thu nghe xong thì đột nhiên xoay người, trừng mắt nói, cái gì? Nam nhân nhà ta không ra ruộng sao? Các ngươi đã ngồi chỗ này bao lâu rồi? Sao mà các ngươi biết được hả? Trương đại ca nói, chúng ta cơm nước xong xuôi thì đã ngồi ở đây, mà nam nhân nhà ngươi cho dù có chịu khó thì cũng sẽ không cơm nước xong xuôi là xuống ruộng ngay chứ. Bên cạnh đã có người cười nói, nào có chịu khó như vậy a à, trừ phi là đi gặp thân mật thì mới có thể chịu khó như vậy, vợ của Khánh Thu trừng mắt nói, ngươi thả rắm loạn cái gì hả, nói xong thì xoay người vộ và rời đi, trong lòng thầm mắng chửi tạ Khánh Thu, thầm nghĩ nam nhân chết tiệt này, còn nhau nhau nói hai câu với mình rồi quơ quơ cái quốc nói muốn xuống ruộng, chính mình còn đau lòng hắn nên mới đi đưa nước. Kết quả hắn căn bản không đi làm việc, làm hại mình bị người ta cười nhạo, tên ma quỷ này. Xem nàng có tìm được hắn rồi tính sổ với hắn không? Mấy người trương đại ca thấy vợ của Khánh Thu đi mất, lắc lắc đầu, biểu môi, cho dù trong lòng không hài lòng với vợ mình thì bây giờ, khi so sánh với nữ nhân nhà này đều cảm thấy tốt hơn nhiều. Tử thị và tiêu lê hoa còn chưa đi xa, nghe được lời mấy nam nhân kia nói với vợ của Khánh Thu, tử thị nói, ngươi nhìn đi, trong nhà tạ Khánh Thu lại sắp náo loạn rồi. Từ khi Khánh Phong huynh đệ và Ngọc Nương cắt đứt với nhà bọn họ thì cả nhà này cứ ba ngày hai bữa lại náo loạn, không có người cung cấp chỗ tốt cho bọn họ, nên chỉ có thể đấu tranh nội bộ, nhìn xem bọn họ cũng có thể sống thật tốt a. À. Tiêu Lê Hoa cười nói, chỉ cần bọn họ đừng đi quấy rầy Ngọc Nương thì cứ để bọn họ náo loạn đi. Hy vọng Ngọc Nương có thể bình an sinh hài tử ra, bọn họ đã trông chờ đứa trẻ này từ lâu rồi. Tử Thị nói, ta thấy bụng của Ngọc Nương như là bé trai đó. Liên Hương Tỷ và Dương Thảo Tỷ cũng nói như vậy, tuy nói con gái cũng tốt, nhưng nếu thật có thể sinh được một bé trai thì Ngọc Nương không cần lo lắng về sau không thể mang thai lần nữa rồi. A, à, Tiêu Lê Hoa đang nói chuyện thì bị tử thị giật một cái, có người chạy nhanh đến từ trước mặt nàng, nàng nhìn xem thì thấy là Trương Thủy Đào, vừa rồi nếu không được tử thị kéo thì nàng đã bị Trương Thủy Đào tông phải rồi. Tử thị mất hứng nói, Trương Thủy Đào, ngươi không có mắt và tai hay sao vậy? Không thấy được chúng ta đang đi tới à. Thiếu chút nữa là tông phải tam đệ muội của ta rồi. Trương Thủy đào miếm môi, bén tóc qua bên tai nói, không phải không có đụng vào sao. Cách móc loạn cái gì? Ta mới lười nói lý với các ngươi. Xem các ngươi đắc ý được bao lâu, nói xong thì xoay người rời đi, đi vô cùng nhanh chóng, cơ hồ là chạy mất. Tử thị nhíu mày nói, Trương Thủy đào này bị sao vậy? Bình thường thấy muội thì hai trồng mắt muốn trừng ra ngoài cơ mà. Không làm ầm ĩ hai câu thì giống như không mang họ Trương vậy, hôm nay làm sao vậy chứ, như là có việc gấp, Tiêu Lê Hoa cũng thấy Trương Thủy Đào có chút kỳ quái, chẳng qua thấy Trương Thủy Đào đã chạy mất rồi nên cũng không nghĩ nhiều nữa, lại cùng tử thị đi về phía bệ đá bên bờ sông, muốn nhanh chóng giặt đồ rồi trở về. Kết quả còn chưa giặt xong y phục thì đã thấy Trương Liên Hương chạy đến, nói cho các nàng một tin tức lớn, Tống Tam Nương kia chết rồi. Là ngã ở bên cửa nhà, chảy không ít máu. Lúc cậu đảng về nhà thì phát hiện ra, đứa bé kia đã bị sợ đến choáng váng rồi, thật sự là đáng thương a. À. Hiện tại Dương Thảo đang dụ dỗ nó, mọi chuyện đã loạn thành một đoàn. Trương Liên Hương than thở nói, 
tuy tống tam nương kia khiến người ta xem thường nhưng mà kiểu chết thế này lại khiến cho nữ nhân phải cảm khái a à. tử thị cùng tiêu lê hoa liếc nhìn nhau đều cảm thấy khiếp sợ không nghĩ đến sau giờ ngọ một ngày mùa hè yên lặng lại có thể xuất hiện chuyện một thi hai mệnh như vậy thật sự là mọi chuyện khó liệu a à. tiêu lê hoa đột nhiên nghĩ đến bộ dáng bối rối ban nãy của trương thủy đào thầm nghĩ việc này có thể liên quan đến nàng ta hay không đây nàng ta và tống tam nương đúng là có đại thù a à. Vừa rồi nàng ta cũng giống như là đang trốn chạy để thoát chết vậy, 